मराठी हिंदी गुजराती इंग्रजी नाटक हिंदी मराठी सिनेमा मालिका वेब सिरीज निवेदन हे एवढं सगळं करते ही मुलगी अरे हो जाहिराती सुद्धा आणि आता तर ती गाते सुद्धा आणि उत्तम गाते ही कोण आहे तुम्हाला कळलंच असेल गिरिजा ओक गोडबोले चला तर दिलके करीबने स्वागत करूया गिरिजाचं वेलकम टू दिलके करीब थँक यू सलेक बापरे तू केवढं काय काय करते हो असं सांगितल्यावर मलाही वाटलं बापरे हो हो आणि बापरे हो नाही करतेस बरे जस्ट होल्ड ऑन तुझ्यासाठी काही गिफ्ट आहेत ते आधी मी देते मग गप्पांना सुरुवात करूया डन शिवानी हांगे कडून तुझ्यासाठी हे गिफ्ट हॅम्पर आहे आणि तिचा अर्क नावाचा ब्रँड आहे हे सोप साहेब बुडू का प्लीज ओ वाव किती सुंदर आहे हे सगळं विफ्ट सोप वा वा छान छान उत्तम आहे दिसायला पण छान आहे थँक्यू शिवानी शिवानी येस थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच आणि प्रदा नावाचा एक ब्रँड आहे होम डेकॉरचा शिल्पा आपटे आणि मेधा गलगले यांचा तर त्यांच्याकडून तुझ्यासाठी काही गिफ्ट आहेत ओ वा किती सुंदर आहे खूपच गोड आहे सो मच प्रदा आणि हे सुद्धा अरे वा अरे वा अरे वा मला खूप आवडतं क्रोशे आणि निटिंग क्रोशे मला फार जमत नाही पण मला विणायला खूप आवडतं इथे ठेवावं तर चला गिफ्ट चाही घेते मी या सगळ्या बरोबर बरं मला सांग की तू एवढं सगळं करते सगळं इंडस्ट्रीमध्ये आणि उत्तम करतेस प्रत्येक गोष्ट म्हणजे जाहिरातीत काम केलंस तेही उत्तम करतेस आणि सगळीकडे नंबर वन आहेस मी असं ऐकलंय की तुला अभिनय करायचा नव्हता किंवा तुला ऍक्ट्रेस व्हायचंच नव्हतं हे खरं आहे का हो हे खरं आहे मला असं खूप प्रामाणिकपणे वाटायचं की ऍक्टिंग हे जरा त्यातल्या त्यात माठ लोकांचं क्षेत्र असतं का सायन्स ग्रॅज्युएटच म्हणून नाही नाही हे मला लहानपणी वाटायचं तेव्हा मी वर्गात पहिल्या पाचात यायचे आणि बाबा ऍक्टर असल्यामुळे मला अर्थातच सगळे मोठी होऊन मग बाबांसारखी ऍक्ट्रेस होणार का असं विचारल्यावर मला जरा इन्सल्टिंग वाटायचं ते कारण मला असं वाटायचं की नाही मी हुशार आहे म्हणजे एक्सक्यूज मी असं मला वाटायचं खरंच खूप प्रामाणिकपणे मला असं वाटायचं आणि मला असं वाटायचं की काय छान छान दिसायचं नटायचं आणि झाडांभोवती नाचत फिरायचं त्यातल्या त्यात हेच कारण फार असं काही लहानपणी आपण गंभीर बघितलं पण नसतं किंवा काही असं फार विचार करायला लावणारं आपण आई बाबा दाखवत नाही फार तर फार काही दुर्गासाठी गौरी बघायला नेतात त्यात मजाच असते सगळी त्यामुळे मला असं वाटायचं की मजा मजा असते सगळी छान छान पण नंतर माझं अर्थात हे मत बदललं आणि मला पहिल्यांदा जेव्हा असं वाटायला लागलं की नाही हे चॅलेंजिंग आहे इथे काहीतरी मला जमत नाही असं करायला मिळत आहे मग मला असं वाटायला लागलं की नाही हे करून बघावं म्हणजे कधी तुला जाणवलं आहे पृथ्वी थिएटर आहे मुंबईमध्ये तिथे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये लहान मुलांसाठी समर टाईम ऍट पृथ्वी नावाची वर्कशॉप्स कार्यशाळा होतात तर त्याच्यातल्या एका कार्यशाळेत मी जाऊन माझं नाव नोंदवलं होतं माझ्या दहावीच्या परीक्षेनंतर सुट्टीतलं सो ते जरा थोडा मोठ्या वयाच्या मुलांसाठीचं वर्कशॉप होतं जे नीरज कबी म्हणून हिंदीतले ऍक्टर आहेत ज्यांनी अनेक चित्रपटांमधून कामं केली चिप ऑफ थिसियस तलवार आणि अशा बऱ्याच चित्रपटातून आता पाताल लोकमध्ये सुद्धा ते होते सो त्यांचं नीरज कबी सो त्यांचं ते वर्कशॉप होतं स्पीच अँड व्हॉइस कल्चर या नावाचं सो ते मी करायला लागले आणि मग त्याच्यात ज्या गोष्टी आमच्याकडनं करून घेतल्या त्यात माझ्या लक्षात आलं लागलं की हे काय मला असं पटकन जमत नाही आहे आणि भीती वाटायला लागली स्टेजवर जायची भीती वाटायला लागली त्याच्या आधी असायचं ना शाळेतली नाटकं वगैरे मला काही वाटायचं नाही पाठांतर बरं असल्यामुळे मी काही स्टेजवर जाऊन लाईन्स आणि फिअर नव्हतं स्टेज फिअर ज्याला म्हणतात तसं मला कधी नव्हतं त्याच्यामुळे लहान असताना मला नाटकात काम करणं चॅलेंजिंग नाही वाटलं कधी मला असं वाटायचं हां ठीक आहे मला जमतं पण तेव्हा पहिल्यांदा ते जे मला करायला सांगत होते एकतर इंग्रजी मी मी ज्या शाळेत शिकले तिथे असं फार इंग्रजी नाही बोलायचे सगळे त्या इंग्रजी आम्हाला हिंदीतनं शिकवायचे माझं इंग्रजी खूप नंतर बोलायला शाळेत मी आता शाळेत ना सांगितल्यावर काय बिचारी शाळा माझी नाही आता असं नाही आमच्या लहानपणी ना असं व्हायचं की त्या एरियामध्ये खूप प्रमाणात हिंदी भाषे लोक यायची शाळेमध्ये शाळेला लागून एक वस्ती होती जिथे खूप नॉर्थ इंडियन लोक राहायची मुंबईत 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 
तर तिथली खूप पोरं येत असल्यामुळे आमच्या क्लासमध्ये नव्वद टक्के मुलं हिंदी बोलणारी होती म्हणजे मातृभाषा ज्यांची हिंदी ज्यांच्या घरात इंग्रजी बोलणारी लोकच नव्हती बरोबर सो त्यामुळे असं व्हायचं की थोडे आमचे इंग्रजीतले विषय आम्हाला हिंदीतून समजवून सांगितले जायचे त्यामुळे माझं हिंदी बरं होतं जास्त इंग्रजीपेक्षा मग मी अक्षरशः टी व्ही सिरियल्स बघून इंग्लिश बोलायला शिकले फ्रेंड्स बघून इंग्लिश मी फ्रेंड्स बघून इंग्लिश बोलायला शिकले त्यामुळे सुरुवातीला माझ्या इंग्लिशला एक अमेरिकन ऍक्सेंट होत आपोआपच तू इंग्लिश उत्कृष्ट बोलतेस म्हणजे मला नाही मला असं खरंच वाटलं होतं की तू इंग्लिश मिडियमची आहे मी इंग्लिश मिडियमचीच आहे इंग्लिश मिडियमचीच आहे मी अभ्यास सगळा लिहून इंग्लिश मध्ये पण मला बोलता नाही यायचं व कॅबिलरी चांगली नव्हती आणि कॉन्व्हर्सेशन मध्ये कॉन्फिडन्स नाही आणि घरात मराठी बोललं जाईल आणि घरात मराठी प्रॉपर म्हणजे आणि मी हिंदी मराठी एकत्र करत असल्यामुळे आईने मला खूप त्याच्यावरून ऐकवलं होतं एकदा आईने मला एका आमच्या गुलाबाच्या झाडाला एक छोटी कळी आली होती तर ती दाखवून ती म्हणाली बघ आपल्या झाडाला कळी आली तर मी तिला विचारलं ही कळी कधी खिलेल तर तिने मला हाताला धरून बाहेर काढलं होतं घराच्या असला असलं मराठी बोललीस तर तर मी मराठीतच बोलायचे पण माझं इंग्रजी इव्हेंच्युअली जास्त जास्त बेटर होत गेलं कारण मला इंटरेस्ट आहे भाषांमध्ये हेही मला नंतर म्हणजे आपल्याला भाषेत इंटरेस्ट हे आपल्याला एका वयानंतरच कळायला लागतं सो नंतर मग मी त्याच्यावरती काम करत गेले किंवा एखादा नवीन शब्द ऐकला की तो कसा आपण वापरून बघू शकतो किंवा तो डिक्शनरीत बघायचा हे सगळं नंतर व्हायला लागलं तर मी सुरुवात अशी फार इंग्रजीत केली नाही एकतर ते शेक्सपिरियन इंग्रजी त्या वर्कशॉपमध्ये बोलायला लावलं होतं मला त्याचं वेगळं दडपण पृथ्वीमध्ये त्या वर्कशॉपमध्ये सो तिकडे कुठेतरी मला असं वाटतं की हा शिफ्ट झाला तयार कि हे काही जमत नाही आपल्याला मग जमत नाही मग करूनच बघायला पाहिजे आणि मग मी करायला लागले हळूहळू याच्या याच्याबद्दल विचार करू लागले पहिल्यांदा पण तरी माझं करिअर हे असेल असं मला तेव्हाही वाटलं नव्हतं कारण मी सायन्स घेतलं मग मी बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये ग्रॅज्युएट झाले त्याच्यानंतर मला बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये पुढे रिसर्च करायचा होता जेनेटिक्सचा एक कोर्स मी लंडनच्या एका युनिव्हर्सिटीमध्ये आयडेंटीफाय केला होता त्यांना लिहिलं होतं पत्र सो ते शेवटच्या वर्षीचं रिझल्ट बघून ॲडमिशन प्रोसेस पुढे सुरू होणार होती ते सगळं माझं साईड बाय साईड चालू होतं पण मग इथे असं व्हायला लागलं की मी मग चित्रपटांमध्ये कामं करू लागले जाहिरातींमध्ये कामं करू लागले असं करत 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 माझ्या सेकंड इयरमध्ये मी तारे जमीनपरमध्ये काम करून टाकलं होतं ऑलरेडी सेकंड इयर झालं होतं हो तेव्हा हो मी जर्नल्स कम्प्लीट करायचे व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये बसून सेटवरती सो तिसरं वर्ष संपेपर्यंत माझं ग्रॅज्युएशनचं मी ऑलरेडी चार पाच चित्रपटांमध्ये काम करून झालं होतं तोपर्यंत मग मला हिंदी कुठले कुठले केले सो तारे जमी पर तर आणि शोर इन द सिटी म्हणून एक फिल्म केली मी आणि एक सायकल किक नावाची पण सुभाष घाईंच्या प्रोडक्शनची केली होती पण ती थोडी फेस्टिवल्समध्ये गेलेली फिल्म होती त्यामुळे त्याचा फार मोठा कमर्शियल रिलीज झाला नाही बर सो असे तीन चित्रपट मी केले आहेत हिंदीमध्ये जे प्रदर्शित झालेत दोन अजून केले आहेत जे कधीच प्रदर्शित झाले नाही आहेत बरोबर पण ते आहेत केलेले तर कधीतरी होतील बहुतेक म्हणजे तुला जेव्हा मी तारे जमी पेमध्ये बघितलं होतं तेव्हा एक असं वाटतं ना की अरे मराठी मुलगी इतकी तू निकल पडी आता ही खूप मोठी स्टार होणार हिंदीमध्ये पण नंतर मग एक दोन चित्रपट करून मग तू थांबलीस मग तू जाहिराती खूप करायला लागलीस मराठीमध्ये तू खूप दिसायला लागलीस असं वाटतं ना की मराठी एखादी अभिनेत्री गेली मराठी इंडस्ट्रीमधून हिंदीमध्ये की अरे ही गेली आपल्या हातातून सुटली आता असं वाटतं त्यासाठी ऍक्च्युली खूप वेगवेगळी कारण आहेत एकतर असं झालं की तो पिक्चर जेव्हा आला ना तेव्हा मी माझ्या थर्ड इयरला होते माझी फायनल परीक्षा होती त्याच्यामुळे मी फार त्याच्या पुढे काही कारण माझं पुढे मास्टर्स करायचं वगैरे हे सगळं ठरलं असल्यामुळे ती फिल्म हो होईपर्यंत पण माझं हे ठरलं नव्हतं की आता आपण ह्याच्यावर काहीतरी आता ही फिल्म आपण केली आहे तर मग आपण चार लोकांना भेटायला जाऊ यातलं मी काहीच केलं नाही कारण मी अभ्यास करत होते बरोबर म्हणजे माझं वेगळंच काहीतरी ठरत होतं आणि त्यात असंही होत होतं की तो रोल इतकाही मोठा नव्हता की हिंदीत माझी दखल घेतली जावी काही लोकांनी ज्यांनी मला नोटीस केलं त्यांना मी आठवते पण असा तू इतका मोठा हिरोईन सारखा रोल नव्हता हिरोईन होतीस तू नाही मी चार सीन मध्ये होते त्या फिल्म मध्ये खर तर त्या चित्रपटात आमिर खानच सेकंड हाफ मध्ये येतो त्याच्यात माझे चार पाच सीन होते पण आमिर खानच्या ते तू मला बघितलंच म्हणून ग तुम्हाला ओळख अरे मला तर प्रेमाच्या नजरेने ऑफकोर्स आणि ऑल द टाइम एव्हरी टाइम आय नो पण असा तो इतका मोठा रोल नव्हता की मी कुठल्याही फिल्म मेकर कडे जाऊन हे म्हणावं की मी ती तारे जमीन पर मधली असा तो रोल नव्हता ऑनेस्टली स्पीकिंग मी स्वतः बद्दल मला असं वाटतं डिल्युजनल नाहीये तू ना त्या फिल्म मध्ये खूप फ्रेश दिसली होती आणि खूप छान काम केलं होतं आणि मला तुझ्याकडे बघून असं वाटत होतं की अरे एक लेस इज मोर एक असं काम असतं ना की आपण काहीच करत नाही म्हणजे एक एफर्ट टाकत नाही कामामध्ये म्हणून ते खूप छान वाटतं थँक्यू आता बघा मी काय ऍक्टिंग करते अशा आविर्भावात नव्हतं ते 
मला तेव्हा फारसं कळतही नव्हतं मी एकोणीस वर्षाची होते ग ती फिल्म केली पण किती गोर पण काय असतं मला माहित नव्हतं आणि सुंदर आणि फ्रेश एकदम दिसत होती थँक्यू थँक्यू पण त्यामुळे अजून एक काय झालं माहितीये का हे जे तू म्हणालीस ना की आता गेली हातात ना त्याच्यानंतर मला मराठी चित्रपटासाठी कोणी विचारलंच नाही अनेक वर्ष पुढची कदाचित मला काय वाटतं माहितीये एक दडपण असते हिंदी करते आता कशाला माझी मराठी आणि आमिर खानची फिल्म केल्यामुळे ना असं झालं की खूप लोकांनी मला खर तर आम्ही तुझा विचार केला होता पण आम्हाला वाटतं तू करशील की नाही हो मला असं वाटायचं की मग विचारून बघा ना यार मला नाही नाही असं होत असं होत हे मला लक्षात आलंय नंतर नंतर त्यामुळे असं झालं की ना माझं हिंदीत फारचं काम पुढे कारण मी काही हातपायच मारले नाही आणि मराठीत जे मी काम करत होते तोपर्यंत कारण तोपर्यंत मी मानिनी आणि इतर काही चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं तो त्या पॉइंट पर्यंत त्याच्यानंतर मला कोणी विचारलंच नाही मराठी चित्रपटांसाठी खूप वर्ष पुढची आणि मग मी स्मिताताईं बरोबर पहिल्यांदा टी व्ही मध्ये सुरुवात केली लज्जा जी त्यांनी सुरू केली ती सिरियल आणि मग नंतर ती दुसरी कोणीतरी पुढे नेली प्रोड्यूस केली सो ते माझं पहिलं टी व्हीचं काम नंतर सुरू झालं आणि तिथून पुढे मग एकदा टी व्ही सुरू झालं की मग तुम्ही खूप दिसायला लागता मग तुम त्या ओघानी मग रियालिटी शोज येतात आणि मग सगळं टी व्हीचं सगळं जग तिथून पुढे सुरू झालं पण मला असं वाटायला लागलं की हे रोज पंचवीस तीस दिवस महिन्यातले मला सतत नाही करता येणार सो मी दोन टी व्हीच्या कमिटमेंटमध्ये पण वर्षानुवर्षांची गॅप घेते सो मी आत्ता एक दोन हजार अठरा एकोणीसमध्ये माझा सेकंड टी व्हीचा प्रोजेक्ट केला त्याच्या मध्ये मी सिरियल नाही केली मग मी काहीतरी वेगळं मग मी एक लग्न केलं मध्ये मग एक मूल झालं मला असे प्रोजेक्ट पण सुरू होते माझे सो हो त्या फिल्मनी ऍक्च्युली मला काही कळत नाही म्हणजे असं दोन्ही गोष्टी झाल्या एक खूप छान अनुभव पण होता तो चित्रपट अख्खा आणि त्याच्यामुळे पुढचा प्रवास जरा विचित्रच झाला म्हणजे मला काही कळलं नाही त्या फिल्म मला कुठे नेऊन पोचवलं तू जाहिराती खूप केल्या हो मी जाहिराती खूप केल्या साठ साठ पासष्ट जाहिराती केल्यात मी वाव सगळ्या मिळून आणि मी लहानपणी केल्या त्या नाही मोजत मी अकरा वर्षाची असल्यापासून जाहिराती करते सो लहान ऍज अ चाइल्ड मॉडेल पण मी दहा बारा जाहिराती केल्यात सो त्या सगळ्या मिळून एक सत्तर ऐंशी जाहिराती केल्या असतील मी काय हो तो एक्सपिरियन्स कसा आहे तो जाहिराती करायला खूप मजेदार आहे मला खूप आवडतात जाहिराती करायला कारण कसं सांगू म्हणजे बहुतांश जाहिरातींमध्ये असं काही फार करण्याजोगं नसतं काही जाहिराती अशा असतात आजकाल त्या जरा मोठ्या जाहिराती करतात म्हणजे सॉरी मी तुला इंटरप्ट करते पण तू म्हणतेस ना काही करण्यासारखं नसतं पण तू जे करत नाहीस ना <laughs> ते खूप जास्ती बावून जात माहितीये का तुला म्हणजे तुझं असणं तुझं दिसणं हेच खूप आय थिंकफुल आहे हेच आहे मला ना इतक्या ऍक्ट्रेस मैत्रिणी विचारतात की आम्ही ऑडिशन देतो आम्हाला जाहिराती मिळत नाही पण मला ना लहान मला आता असं कळतं तुला आठवतं लहानपणी आपल्या दीपा परब म्हणा किंवा आपल्या नाही तुझ्या असेल किंवा माझ्या असेल कारण आपल्यामध्ये जवळपास एका जनरेशनची गॅप आहे नाही एवढा काही अंतर नाही पण जसं माझ्या लहानपणी मला आठवत आहे मी मी स्कूल कॉलेजमध्ये असताना दीपा परब खूप जाहिराती करायची किंवा चौधरीची बायको हा आणि अजून एक आता ती शेफ आहे ती कुकिंग शोज पण करते एक टिपिकल ऍड मधल्या आईचा चेहरा होता बघ कॅल्बिनेटरच्या वगैरे ती खूप छान छान जाहिराती करायची मला नाव आठवलं तर मी सांगेन तुला पण अशा ते जाहिरातीतल्या आयांचे चेहरे असतात ना प्रसन्न गोऱ्या जशा आया खऱ्या नसतात त्या अशा मुलांना बेटा अशा रागवतात आपल्या कुठे अशा रागवतात आपल्याला आपल्या लावून देतात हा म्हणजे असं टी व्ही बंद करणे अभ्यास करा ती एक्झॅक्टली रोहन अशा कोण तर मी तशी दिसते मी तशी नाही आहे तू तशी पण मी तशी दिसते ती खूप सॉरी कुठे गेला कॅमेरा सॉरी आम्ही खूप वर्षानंतर भेटलोय आणि आम्ही किती गप्पा मारू आणि किती नको असं झालंय आम्हाला सो कॅमेरे दिसतच नाही येत आज आम्हाला मी तुम्हाला सांगते आत्ता ती म्हणली ना मी दिसते तशी नाही ही खूप मस्ती खोर आहे ही दिसायला खूप सोज्वळ आहे अशी गुडी गुडी आहे पण ही खूप अतिशय मस्ती खोर मुलगी आहे पुढे तर ते जे एक तो जे एक लुक आहे ना मॉमचा तो आय थिंक माझं काही त्याच्यामध्ये फार कर्तृत्व नाही आहे मी तशी आई वडिलांचं आई वडिलांचं जिनेटिक आहे ते त्यामुळे बहुतेक मला असं खूप त्या बेटा तुम नाव आहे नाही खूप मिळतात जाहिराती मिळायला लागतात आधी मुळात प्रोसेस तिथे तिथे असते जसं मी म्हणते जाहिराती करण्याजोगं काही माझा चेहरा तसा असेल कदाचित गदड्या अभ्यासाला 
म्हणून कदाचित खूप जाहिरात वाली आहे म्हणजे पण तेच मी म्हणजे शंभर ऑडिशन दिल्यावरती एक जाहिरात मिळते हे गणित आहे एक्झॅक्टली आता माझं तसं नाही आहे आता मला जाहिराती मिळतात कारण आता मिळतात जाहिराती काय होत मी तुला सांगते गिरीशा नंतर नंतर ना एक ऑडिशन द्यायची दुसरी द्यायची ती नंतर असं वाटत जाऊ दे मरू ते नको हो खरंच होत बोर होत खूप कारण ही प्रक्रिया जरा बोर्डम हो ना आणणारी आहे हे खरंय अगदी सुरुवातीला मी जेव्हा अगदी आधी सुरुवात केली ना लहानपणी मी जाहिरातींना सुरुवात केली सो तेव्हा मला पटापट खूप जाहिराती मिळायच्या कारण पटकन डायलॉग पाठ करणारी चुणचुणी दिसणारी मुलं लोकांना हवी असतात सो तेव्हा खूप जाहिराती झाल्या आणि मधला एक मोठा काळ होता जेव्हा मी ऑडिशन देऊ देऊ थकले पण मला काही कारण मी तेव्हा आई सारखी नाही दिसायचे ना तेव्हा मधल्या पिंपल्स येणाऱ्या मुलीचा वयोगट होता मा मुझे फेसपॅक दो तो जी फेसपॅक देणारी आई असते ना रोल तिचे जास्त असतात कारण तुम्ही सगळ्या जाहिराती बघा त्यामध्ये एक आई असते एका पाच ते बारा वर्षाच्या वयोगटात तुला सगळं गणित कळलंय ना आता हा त्यामुळे आता मला एक्झॅक्टली कळलं की कुठलं प्रॉडक्ट कसं विकायचं तर तो मजेदार एक मजेदार खेळ आहे पण काही काही जाहिरातींमध्ये जेन्युनली खूप मजा येते म्हणजे आता रिसेंटली मी एक पैसा बाजारची जाहिरात जाहिरात केली आणि त्यात एक गोष्ट होती मी आणि नंदू माधव अरे एकत्र केली आणि त्यात खरंच काहीतरी करण्याजोग होतं परफॉर्मन्सला स्कोप होता सो अशा जाहिराती कमी येतात पण येतात आणि काही डिरेक्टर्स आहेत जे काहीतरी त्यात गंमत आणतात काहीतरी त्यात तर मजेदार आहे आणि खूप लाड होतात ग सेटवर खूप छान असतं सगळं म्हणजे आणि सॉरी आम्ही चौदा तास शूटिंग करतोय वगैरे असं प्रेमाने येऊन विचारतात आपल्याला इथे कोण मराठीत विचारतं सोळा सतरा तास झाले तरी कोणी येऊन विचारत नाही आपल्याला खूपच म्हणजे ऐश्वरामाचंच आयुष्य असतं एकदा त्याची चटक लागली ना किंवा असं वाटतं की अरे आता मग असं कष्ट करायचे आता मधून मधून असं वाटतं मला पण छान आहे मला खूप आवडतं जाहिराती करायला आणि फिल्म फिल्म मी खूप दिवसात फिल्म केली नाही आहे अगदी प्रामाणिकपणे सांगू तर मी पुढच्या महिन्यात एका फिल्मचं शूटिंग करणार आहे नेटफ्लिक्सच्या वा सो ती मी खूप वर्षांनी फिल्म करते वा पण फिल्म बद्दल मला असं वाटतं ना म्हणजे हे माझं पर्सनल मत आहे की फिल्म ही एक इतकी इटर्नल गोष्ट आहे ना म्हणजे चिरंतन राहणारी तुम्ही एक चित्रपटात काम केलं ना की तो चित्रपट म्हणजे जोपर्यंत डिजिटल माध्यम आहे तोपर्यंत किंवा आता आधी आपल्याला डिजिटल माध्यम नव्हती पण आता तर ते एक ते राहणारच आहे फॉर एव्हर म्हणजे अनेक वर्षांनी कोणीतरी त्यांच्या वेळेला जी काही सर्चिंग मेकॅनिझम असतील सर्च इंजिन असतील त्याच्यावर ते नाव टाईप केलं तर त्यांना तो चित्रपट तसा तसा दिसेल तर ते एक इतकं फॉर एव्हर काम आहे ना की ते चांगलंच व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं म्हणजे तुम्ही असाच एक चित्रपट करून टाकला बुवा तसं मला नाही वाटत चित्रपट करावा असा अनलेस मला पूर्णपणे त्या कथेबद्दल माझ्या भूमिकेबद्दल त्या सगळ्या अख्या सेटअप बद्दल हंड्रेड पर्सेंट खात्री नसली तर मला चित्रपटाला कमिट करणं जरा ना भीतीदायक वाटत कारण सिरियलच कसं आहे ना असं कोणी मला भेटून सांगत नाही की ते तुमच्या बावन्नाव्या एपिसोड मधल्या तिसऱ्या सीन मधला परफॉर्मन्स तो एपिसोड गेला की ते पाठी पुसल्यासारखं बरोबर पुसून टाकलं जात त्या सिरियल मध्ये तुम्ही छान काम केलं असं लोक म्हणतात पण असे नाही गोष्टी पण चित्रपटाचं तसं नसतं चित्रपटाचं विच्छेदन होऊ शकतं बघून तीन तास बसते बरी काय करते बघा तर मला असं वाटतं की चित्रपट मी जास्त रिस्पॉन्सिबली करते किंवा पटकन मला हो म्हणायला नाही आवडत मग त्या मनाने जाहिराती किंवा या बाकीच्या माध्यमांमधून काम सुरू राहतं काहीतरी करता येतो मराठी आणि हिंदी सिनेमा सुद्धा केला आहेस मालिका सुद्धा केल्या आहेस तुला काय फरक जाणवतो का मराठी आणि हिंदीमध्ये काम करताना मला असा काही फार पर्सनली फरक जाणवत नाही अर्थात मराठी आणि हिंदीच्या ओव्हरऑल स्केलमध्ये खूप फरक असतो कारण तुम्ही एक जास्त मोठ्या देशाच्या मोठ्या भागात बोलली जाणारी भाषा आणि दुसरीकडे एका राज्यात बोलली जाणारी भाषा यात होणाऱ्या प्रोडक्शनमध्ये अर्थातच ओव्हरऑल म्हणजे आकाराचा फरक असतो सगळ्याच मध्ये सगळ्या अर्थाने त्यामुळे तो एक फरक जाणवतो पण त्या व्यतिरिक्त मला असं वाटतं की आपल्याला हे समजून काम केलं पाहिजे की ह्यात काही दुय्यम किंवा म्हणजे हिंदीत असं जे म्हणतात ना लोक असा हात करून ते मला पर्सनली पटत नाही पेक्षा मला ते कळतच नाही की तुम्ही कम्पेअर कसं करू शकता एक भाषा जी इतक्या मोठ्या देशामध्ये इतकी लोक बोलतात की तुम्ही एक त्याच्यामध्ये काहीतरी केलं काम की ते ऑलमोस्ट भारतभर दिसतं आणि एक भाषा जी या राज्यात जास्तीत जास्त 
आणि इतर काही राज्यांमध्ये बोलली जाते आणि आता चित्रपट सब टायटल व्हायला लागले आहेत किंवा ते बाहेरच्या फेस्टिवल्समध्ये जाऊ लागले आहेत म्हणून इतर भाषेचे लोक म्हणजे अगदी वेगळ्या देशांमधले लोक पण बघतात तर मग आता जरा बाउंड्रीज पुसट झाल्यात पण काही चित्रपटांबद्दल बहुतांश मराठी चित्रपट हे महाराष्ट्रात बघितले जातात तरच बहुतांश हिंदी चित्रपट हे महाराष्ट्रात पण बघितले जातात ओके ओके मराठी हिंदीचं महाराष्ट्र आणि मुंबई हा हे कार्यक्षेत्र पण सेम होतं ना एकाच चित्रपटगृहामध्ये एकीकडे हिंदी एकीकडे मराठी चित्रपट लागतो हे हिंदीच्या बाबतीत किंवा मराठीच्या बाबतीत दुसरीकडे कुठेच होत नाही मग त्या मनाने साऊथ इंडियन भाषांना मनोपली असते कारण तुम्ही आंध्र प्रदेशमध्ये गेलात तर शेजारी हिंदी फिल्म नाही लागत ते त्यांचीच भाषा बोलतात आपल्याकडे मराठीला तेही नाही ना कारण आंध्र प्रदेशात बॉलिवूड सेट नाही बॉलिवूड महाराष्ट्रात सेट आहे सो ह्यामुळे आपल्याला हे समजून दोन्हींना म्हणजे आपण कसं संत्र आणि केळं कम्पेअर नाही करू शकत मला हे तसं वाटतं मला याचं कम्पॅरिझन लॉजिकल वाटत नाही की तुम्ही आता हिंदीत करता का मग तुम्ही मराठीत का नाही पण माझं हिंदी मराठी बद्दल बोलणंच नाही आहे माझं चांगल्या भागाबद्दल बोल बरोबर जे चांगलं काम आणि हिंदीमध्ये छोटे खाणी फिल्म होत नाहीत का तर होतात मराठीमध्ये बिग बजेट फिल्म होत नाहीत का तर होतात पण मराठीतली बिग बजेट फिल्म आणि हिंदीतली बिग बजेट फिल्म यामध्ये मुळातच फरक असणार आहे फॉर एव्हर हे आपल्याला लक्षातच घेऊन केलं पाहिजे सो त्या स्केलचा फरक जाणवतो पण कामात आणि बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये नाही मला काही फार फरक जाणवत मला असं वाटतं की या प्रश्नाला मला वेगळी वेगळी उत्तर आली आहेत पण हे उत्तर प्रथमच मी ऐकलंय हो सो इट्स अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह आय फील मला असं वाटतं की ओव्हरऑलच आपल्याकडे आता जनरेशनबद्दल मी म्हणत नाही आहे पण ॲटलीस्ट माझ्या जनरेशनपर्यंतची सगळीच लोक असं मी एक समूह करते त्यांचा आणि म्हणते की आपल्याला ना काय म्हणतात त्याला ॲक्सेप्टन्स नाही आहे गोष्टींचा मान्य करायचं आणि सोडून द्यायचं आपण इश्यू खूप करतो सगळ्याचा की मग ते मग ते हिंदी मग ते मराठी मग ती भाषा आणि मग त्याचं आणि खूप अडकतो त्यात मला असं वाटतं की आपण आता त्याच्या पलीकडे जायला पाहिजे कारण हळूहळू या सगळ्या आणि गेल्या दोन वर्षांमध्ये तर आपल्याला कळलंच आहे की फिजिकल बाउंड्रीजनी काही होतच नाही म्हणजे तुम्ही एका कुठल्याही देशात बसलेल्या माणसाचा ऑनलाईन कोर्स इंडियात बसून करू शकता हे सगळं आता इतकं व्हर्च्युअल होत चाललंय की इथून पुढे काय होईल याचा विचार केला पाहिजे सो खरंच भाषेचं बंधन राहणार आहे का किंवा खरंच त्याला म्हणजे त्याचे सौंदर्य समजून घेणं भाषा ही माणसाने इन्व्हेंट केली आहे म्हणजे त्याचा जन्मच माणसाने केलेला आहे तर त्याला तितकंच महत्व द्यायला हवं मला असं वाटतं की त्याला गरजेपेक्षा जास्त त्याच्यामध्ये एक अभिमानाचं जे एक रंग जोडतात ना ते मला वाटतं की अभिमानापेक्षा गर्व एक गर्व म्हणजे इगो वाटतो हा ते सगळं खूप कॉम्प्लिकेटेड माझं असतं की भाषा आहे ती तुमचं म्हणणं मला समजावं माझं म्हणणं तुम्हाला समजावं त्या पलीकडे जायचं असेल तर त्यातलं लालित्य आपल्याला समजावं त्यातलं साहित्य आपण वाचावं इतपतच भाषा असते इथे असते भाषा त्याच्याशी तुमचं बिलॉंगिंग नका जोडू जसं धर्माचं झालंय आपल्याकडे बरोबर बरोबर आपलं अस्तित्वच त्या धर्माचं होऊन गेलंय तसं आता आता किती अजून गोष्टींबद्दल आपण डिफायनिंग करणार आहोत की आता मी त्यात मी भारतीय मग त्यात मी हिंदू मग त्यात मी मराठी मग त्यात मी ब्राह्मण मग त्यात मी हे मग म्हणजे त्याच्या सगळीकडच्या पलीकडे तुम्ही एक माणूस आहातच ना फायनली जो एक युरोपमधला माणूस पण आहे तर मग का वाय ऑल ऑफ दिस असं मला वाटतं आणि हे सगळ्यांबद्दल सगळ्या गोष्टींबद्दल वाटतं ज्या ज्या गोष्टी आपण अशा मी हे ह्यात मी ह्यात असं जे आपल्याला आयडेंटिफाय करतो ना ते सगळं आता सोडावं आपण असं असं मला वाटत मला खूपच आवडत तुझ विचार थँक्यू आणि पण तसं वागायला जर का जमलं ना तर जास्त मजा येईल पण आपल्या सोशल बाउंड्रीज इतक्या की आपल्याला तसं वागायला जमत नाही हो हे कठीण आहे कठीण आहे जरा त्याला रोष पत्करावा लागतो लोकांचा हो पण ठीक आहे माझी तयारी आहे बरं मला सांग तू इंग्रजी आणि गुजराती नाटकांमधून सुद्धा कामं केली आहे ते कसं काय झालं तर गुजरातीचं असं आहे की मी आयुष्यभर ऑलमोस्ट लहानाची मोठी झाले चौदा पंधरा वर्ष राहिले आयुष्याची कांदिवलीमध्ये जिथे प्रचंड गुजराती लोक आसपास आहेत तर माझ्या खूप मैत्रिणी गुजराती होत्या जसं मुंबईत राहून सगळ्यांना एक बेसिक मराठी बोल मराठी येतच हा तसं मला बेसिक गुजराती बोलता येतं लहानपणापासून कारण आसपास खूप होते आणि मग मी एका कॉम्पिटिशनच्या नाटकात काम केलं होतं आता त्या कॉम्पिटिशनच्या नाटकाची कास्ट ऐक आम्ही सगळे फुकट बसलेले लोक होते त्या काळात काहीच नव्हतं करायला काही फारसं कोणाचं कामच सुरू नव्हतं त्यामुळे ए तू रे रे अरे तू ये रे असं म्हणून आम्ही एक चार पाच लोक जमवली आणि आम्ही एक नाटक केलं त्या नाटकामध्ये मी स्वप्नील जोशी मधुगंधा 
आणि प्रतीक गांधी स्कॅम मधला oh, oh, oh. ही हा. चार लोक होती ही चार लोक आयुष्यात काय करतात बघ आता वेगवेगळ्या गोष्टी सो आम्ही एका कॉम्पिटिशनचं नाटक केलं होतं पंधरा वर्षांपूर्वी वगैरे मी सगळेच लहान आणि असे बिचारी पोर होत सगळे आणि ते नाटक बघायला एक गुजरातीतले लेखक आले होते नवशील मेहता म्हणून बऱ्यापैकी फेमस लेखक आहेत त्याने त्या नाटकात मला पाहिलं आणि त्यांनी मला विचारलं की तू माझ्या गुजराती नाटकात काम करशील तर अर्थातच पहिल्यांदा मी त्यांना म्हटलं की मला काय भाषा येत नाही त्यावर त्या डिरेक्टरनी मला असं म्हटलं की तने तारी जात पर विश्वास छे गुजरातीमध्ये जात म्हणजे स्वत पण मला म्हटलं हे मला जातीबद्दल विचारत आहेत असं का हे काय सेटअप आहे हा म्हणजे हे मला असं का विचारत आहेत की तुझा तुझ्या जातीवर विश्वास आहे आणि माझं झालं की यांना माहिती तरी नका माझी जात काय आणि मी खूप कन्फ्युज झाले ज्यावर त्या नवशील मेहताना कळलं की मी कन्फ्युज झाले त्यावर ते मला वो तुमसे पूछ रहे तुम्ही खुद पर भरोसा आहे आणि माझं हा हा तर ते ते कॉन्व्हर्सेशन झालं आणि मी ते नाटक करायला सुरुवात केली आणि त्यातून पुढचं नाटक त्यातून पुढचं नाच असं करता करता मी चार नाटकं केली वाव आणि माझं जे चौथं नाटक होतं ते आतापर्यंतचं सगळ्यात एक्सायटिंग गुजराती नाटक होतं कारण आपल्या मराठीतलं काटकोण त्रिकोण नावाचं जे नाटक आहे जे मोहन आगाशांनी केतकी थत्तेने आणि आधी संदेश दादा करायचा त्याने केलेलं ते आम्ही गुजरातीत अडॅप्ट केलं होतं मी ट्रान्सलेट म्हणणार नाही कारण ते थोडस बदलून अडॅप्ट केलं होतं ज्यात परेश रावल काम करायचं मी आणि चेतन धनाणी म्हणून एक मुलगा होता सो आम्ही तिघांनी त्याचे जवळपास दोनशे तीनशे प्रयोग केले आणि ते नाटक घडत असताना माझं लग्न ठरलं होतं त्यामुळे त्या नाटकाच्या रिहर्सल आणि मग प्रयोग सुरू होणार तर तेवढ्यात माझं लग्न होतं मी परेश भाईंना सांगितलं होतं की तुम्ही डबल कास्ट करा मला माझ्या बरोबर अजून एका मुलीला पूर्ण रिहर्सल करू दे म्हणजे आम्ही शेअर करू शोज तर ते म्हणत होते कुठे शोधू कुठे शोधू कुठे शोधू म्हणून त्यांनी खूप गाव शोधलं आणि फायनली त्यांचा मला फोन आला की मिळाली आहे मला एक मराठीच मुलगी आहे तिला गुजराती येत नाही पण आपण शिकव असं म्हणून त्यांनी माझी नणन शोधली होती आणि त्यांना हे माहीतच नव्हतं की या मुलीच्या भावाशी माझं लग्न होणार आहे सो मी आणि मृणमयी ते नाटक दोघेही करायचं सो पहिले काही शोज मी केले माझ्या लग्नापर्यंतचे त्याच्यानंतर मी जेव्हा ब्रेक घेतला तेव्हा काही शोज महिन्यातले ती आणि बरेच शोज मी असं करू लागलो आणि मग नंतर आम्ही फिफ्टी फिफ्टी शेअर करू लागलो तिला भाषेचा कॉन्फिडन्स आल्यानंतर आणि मग जेव्हा मी आणि ते नाटक खूप सात आठ वर्ष चाललं त्यामुळे त्यात माझं लग्न झालं त्यात मला एक मूल झालं सो त्या माझ्या सगळ्या प्रेग्नेन्सी मधले सगळे शोज नुडमईने केले मग मी जेव्हा परत शोज करू लागले परत आम्ही थोडे थोडे शोज करू लागलो असं करत करत ते खूप वर्ष चाललं नाटक आणि शेवटी ते बऱ्याच बऱ्यापैकी मृणमईनीच पुढे केलं तर एक तो एक असा एक वेगळाच अनुभव होता त्या नाटकाचा ते गुजराती नाटक माझं शेवटचं होतं आणि इंग्रजी रंगभूमी इंग्रजी रंगभूमीत मी ऍक्च्युली माझं पहिलं नाटक इंग्रजी मधलं नीरज कबीन बरोबरच केलं अहम नावाचं लहान मुलांचं नाटक होतं त्यानंतर त्यांच्याबरोबर काही नाटक आणि मी दुबेजीन बरोबर नाटक केलं ज्यात माझा एक छोटा रोल होता पण मला काम करायला मिळालं बाबा त्यांच्या बरोबर पण ते जे दुबेजी होते ना ज्यांच्याबरोबर मी काम केलं ते ते नव्हते असं मला सगळे सांगायचं मी त्यांच्या खूप नंतर वयात त्यांच्या बरोबर एका फायनल ड्राफ्टच्या हिंदी व्हर्जन मध्ये इंग्लिश व्हर्जन मध्ये रेनकोट फॉर ऑल ओकेजन नावाच्या एका नाटकात काम केलं बर सो ते केलं मग मी काही सुनील शानबाग बरोबर नाटकं केली आणि मग असं मी इंग्रजीत पण बरीच नाटकं केली आणि मग मग मी मराठी नाटक केलं एक काही वर्षांपूर्वी दोन हजार पंधरा मध्ये दोन स्पेशल दोन स्पेशल तर ते मी मराठीत पहिल्यांदाच नाटकात काम केलं त्या नाटकात तर मला गुजरातीत काम करताना असं खूप वाटायचं की हे जे सगळं आपण इतकं आटापिटा करून करतोय ते मराठी ऑडियन्स समोर कधी करायला मिळेल कारण आपला ऑडियन्स किती भारी आणि आपण कसं नाटक बघणारा प्रेक्षक आहोत वगैरे असं मी खूप मी पण लहानाची मोठी तशीच झाली आहे म्हणजे लहानपणी नाटक कसं बघायचं हे शिकवलं जायचं आवाज कसा नाही करायचा चिप्सचे पाकिटचे आवाज कसे नाही करायचे नाटकात बसायची एक शिस्त लावली जाते मराठी मुला मुलींना सो मला असं खूप वाटायचं की कधी मला हे सगळं मराठी लोकांसमोर करत नाही ते एक हाऊस आपल्या लोकांचं आपल्या लोकांसमोर माझ्या भाषेत मला मराठीत आणि माझ्या एका नाटकात असा डायलॉग पण होता गुजराती भाषेबद्दल काहीतरी असा खूप अभिमान व्यक्त करणारा तर मला तो डायलॉग असं मी खूप प्रेमाने बोलायचं कारण त्या भाषेने मला काम दिलं होतं आणि माझं नाटक त्या भाषेत होतं पण मला असं वाटायचं की हे मी मराठीच कधी बोलणार तर मला ती संधी मिळाली दोन स्पेशल मध्ये त्याचे पण आम्ही एक सव्वा दोनशे सव्वा दोनशे प्रयोग केले दोन स्पेशलचे पण त्यानंतर मराठी नाटक का नाही केलं त्यानंतर मला मराठी नाटकं जी आली ती मला नाही कराविषयी वाटली खूप प्रामाणिकपणे आणि एक नाटक जे मला खूप आवडलं होतं आणि ज्यावर काम सुरू होणार होतं आणि आम्ही करत होतो ते नाटक लॉकडाऊन मध्ये आता त्याचं काय पुढे मला कळत नाही सो एक नाटकपेक्षा तो एक परफॉर्मन्स पीस आम्ही कोरिओग्राफ करत होतो बरीच लोक मिळून पण त्याचं काय आता काही कळतच नाही ना रंगभूमीचं कसं पुढे त्यामुळे वाईटही वाटतंय खूप आणि मला ते एन्टायरली 
शूट करून नाटकं दाखवणं याला शिफ्ट व्हावं असं अजून मनातून वाटत नाही त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही म्हणजे जॉनरच बदलत आहे हा म्हणजे मला असं वाटतं की नाटक तर नाटकासारखं बघितलं पाहिजे ना ते असू दे हे पण करा कारण कामं नाहीत लोकांकडे आणि बरीच लोक त्याच्यामुळे एम्प्लॉईड आहेत आता जे छानच आहे पण म्हणजे मराठी भूमीवरचं दिग्गज आता त्याच कारणासाठी झटत आहेत की लोकांना काम मिळावं त्यांनाही असं वाटत नाही की कायम नाटकाचं स्वरूप हे असंच राहावं नाही ते अप्रतिमच आहे आणि त्याच्यामध्ये अर्थात आता इतकं नवीन आहे ना ते पण नाटक फिल्म करणं हे पण इतकं इंटरेस्टिंग हायब्रिड आहे की त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज पण हळूहळू एक्सप्लोअर होतील कारण तुम्हाला कॅमेरा प्लेस केल्यामुळे बऱ्याचशा लिबर्टीज मिळतात पण बरेचसे बरेचशी बंधनं पण येतात मग त्यातून आपण कसा प्रत्येक मीडियम कसं इव्हॉल्व होत जातं तसं हे पण आय थिंक त्याचं छान एक स्वरूप आपल्याला काही वर्षांनी बघायला मिळेल पण मला तरी असं वाटतं की लाईव्ह पफॉर्मन्स म्हणजे लाईव्ह पफॉर्मन्स असतो मग तो फक्त नाटक नाही तर एक वेगळी मजा असते ती एक वेगळी नशा असते अगदी अगदी आणि मला असं वाटतं ऑडियन्स म्हणून ना तुम्ही प्रचंड प्रिव्हिलेज तुम्हाला वाटलं पाहिजे की एक हाडामासाचा माणूस येऊन तुमच्या समोर डेडिकेटेडली अडीच तीन तास बसून तुमचं मनोरंजन करणार आहे तुम्हाला हसायला लावणार आहे तुम्हाला काहीतरी बोलून दाखवणार आहे खूप जास्त इन्व्हेस्टेड असतो आपण नाटक या फॉर्म मध्ये एकदा शूट केलेली रक्त घाम गाळून शूट केलेली फिल्म पण ती तुम्ही रिप्लेस करताना फायनली ते एकदा होत खूप कष्ट घेतले असले तरी मान्य आहे अगदी पण ते प्रत्येक वेळेला नाटकात तेवढा जीव होतून आणि नाटकात असं होतं ना की समोर असतो ना माणूस त्यामुळे एका सेकंदाची डिझॉनेस्टी किंवा तुम्ही प्रामाणिक नसला तुमच्या त्या कामाशी त्या पडला की तुम्ही पकडले जाऊ शकता तर त्याला खूप फोकस लागतो आणि तितकं स्वतःच म्हणजे आजकाल तर झूम मिटिंग वरती लोक पॅन्ट पण घालून बसत नाहीत शर्ट घालून बसले तरी इतकी लेस कमिटमेंट होत चालली आपली एखाद्या गोष्टीबद्दल तिथे तुम्ही एक हाडामासाचा माणूस येऊन आपल्या सगळ्या दिवसभराच्या प्रॉब्लेमच्या बाजूला ठेवून तुमच्या समोर परफॉर्म करतोय मग तो गात असो केवळ तुमच्यासाठी करतोय केवळ तुमच्यासाठी करतोय तुम्ही त्याला तिकीट देऊन बघायला आला मला वाटते हे हे ह्याचा रिस्पेक्ट असलाच पाहिजे आणि ही हा फॉर्म मरायला नको थोडा वेगळा विषय गिरीश ओक वडील त्याबद्दल अतिशय अभिमान आहेच तुला पण तुझी आई सुद्धा भन्नाट आणि बिंदास आणि धाडशी आहे तुझ्या आईबद्दल खूप ऐकलंय ग ती आर एस एस मध्ये होती ना का आहे ती ती राष्ट्रसेविका समितीचं काम करते संघाचं नाही बर राष्ट्रसेविका समिती ही संघाचीच सिस्टर ऑर्गनायझेशन असं म्हणू शकतो जी फारशी पोलिटिकली इन्वॉल्व नाही आहे पण ती बऱ्याच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्या संस्थेचं काम आहे ज्याचं ती बरीच वर्ष काम करते आणि माझी आई हे म्हणजे माझ्या मला बरीच लोक म्हणतात की एक बेसिक ज्याला आपण मराठीत काय म्हणतात म्हणजे स्ट्रीट स्मार्टनेस असतो ना की व्यवहार कळायला लागतो आपल्याला की बाहेर कसं पडायचं घरातलं काय आपण बघायला पाहिजे रिक्षात बसताना आपण नंबर लिहून ठेवतोय का किंवा बेसिक बेसिक गोष्टी आपल्या ज्या आपण एक करून बघू हे किंवा होईल आपल्याच्या नि ह्याचं जे कॉन्फिडन्स आपल्याला तयार होतो तो मला बाबांमुळे मिळाला असेल कारण ते एक अशी स्क्रीन पर्सनॅलिटी आहेत किंवा ते असे स्मार्ट आहेत तर ते अजिबात तसं नाही आहे ते माझ्या आईमुळे आहे माझ्या आईने मला कधीच असं डोळे बंद करून हात धरून कुठेही फरफटत येऊ दिलं नाही आहे स्वतः बरोबर मला यायचं असलं तरी ती सतत मला टोचायची की आता तू बघून ठेव सगळं आपण काय करतोय तू निर्णय घे तू मला सांग कसं जायचं आता आपण या स्टेशनवर उतरलोय आता कुठे ईस्ट कुठे असेल तर मग मला नॉर्थ साऊथ इमॅजिन करून सो तिने मला असं सतत खूप कसं म्हणतात ऑन द टोज ठेवलंय सतत खूप चालना देत राहिली आहे मला सगळ्या प्रकारची ज्यामुळे मला असं वाटतं की मी कुठल्याच सिच्युएशनमध्ये अडकून पडणार नाही मी काहीतरी मार्ग काढीन त्यातून काहीतरी जमेल मला पण हे माझ्या आई हा माझा आईचा स्वभाव आहे काहीही घडलं कुठल्याही सिच्युएशनमधून ती मार्ग काढेल काहीतरी करेल ती अडकून नाही पडणार तशी तशी ती आहे तर हो मजेदार आहे माझी आई लोकांना हाणते विणते बाहेर पब्लिकली खूप लोकांना फोडले तिने आणि दोन हाताने तलवारी चालवते घोडा चालवते आणि काही करते काही करते हो वेडी आहे माझी आई मजेदार आहे खूप बर ती सुग्रण सुद्धा आहे ना हो ती तिला खूप तू खूप सुंदर स्वयंपाक करते पण तिला असं खूप भरभरून स्वयंपाक करून लोकांना खायला घालायची अजिबात हाऊस नाही म्हणजे म्हणजे माझ्या आईने इंटरव्ह्यू बघितला मला लय मारेल म्हणजे तिचं कसं आहे ना ती जे काही करते ते उत्तम करते मला माझ्या आईच्या हातचा स्वयंपाक सगळ्यांनाच आवडतो आपल्या आईच्या हातचा स्वयंपाक 
पण काही लोकांना सोस असतो बघ असा की या ना घरी मी तुम्हाला जेवायला करून वाढते कसं झालंय सांगा तिला ते सगळं नाहीये ती मन लावून स्वयंपाक करते पण असं कोणी बोलवून बोलवून असं माझा एक मित्र असा माझ्या प्रोजेक्टच्या कामासाठी शाळेच्या वेळेला खूप तर घरी यायचा आणि बरोबर असं साडेबारा एकची वेळ व्हायची तो असतात तर ती त्याला म्हणायची आई वाट बघत असेल ना तुझी घरी म्हणजे तू जेवायला जाऊ ना म्हणायची कधी कधीतरी आपलं ठीक आहे पण जनरली ती नाही नाही तुझा हो घरी मग आई कशी वाट बघत असेल असं म्हणून म्हणजे अजून दोन पोळ्या कराव्या लागतील म्हणून ती जरा मी ठेवणार नाही ती खरंच अशी आहे पण ती उत्तम स्वयंपाक करते पण तिला ना असं हॉस्पिटॅलिटीचा शौक नाही आहे काही लोकांना असतो असं तशी नाही आहे ती सगळं जाणार आहे पण खरं आहे आणि मला असं वाटतं की मला असं वाटतं की हे ना बायकांबद्दल ओपनली बोललं जावं आणि ऍक्सेप्ट करावं तर आपण एक त्या महानतेच्या बर्डन खाली खूप भरडल्या जातोय हो पण ते खरं आता तो सुगरण आहेस ना मग तू दहा लोकांना खायला घातलं पाहिजे नाही मी सुगरण मी माझ्या मुलीला खायला घालीन मी सुगरण मी माझ्या घरी स्वयंपाक करेन मी स्वतः काही असं नाही की मी छान स्वयंपाक करते म्हणून मी वीस माणसांचा स्वयंपाक केला पाहिजे याचं जे समीकरण बसलंय ना आता की तुम्ही एखादी गोष्ट चांगली केली की त्याचं प्रोफेशनच करा का मला खूप लोक म्हणतात तुम्ही गाण्यात करिअर काय करत मला नाही करायचंय आय एम कमिंग देअर वेट मला तुला विचारायचंच होत की तू एवढं छान गातेस आता जर का एखादी प्लेबॅकची ऑफर आली तर तू ती घेशील का शोर आली आहे का नाही प्लेबॅकची ऑफर नाही आली आहे पण एक गाणं एकत्र करूया असं माझ्याच मेंटरनी म्हणजे ऋषिकेशनी मलाच विचारलंय सो आम्ही कधी आता ते पावतायत आणि कधी आमचं गाणं करतायत मला माहित नाही पण मला आवडेल का नाही मी पैसे नाही घेणार त्याचे ते मला प्रोफेशन म्हणून कधीच करायचं नव्हतं आणि अजूनही करायचं नाही सो मी गाणं शिकते आत्ताही शिकते शास्त्रीय शिकते पण मी ते शिकत राहील मला आनंद मिळतो म्हणून ते असंच आहे छान स्वयंपाक करता येतो म्हणून मला वीस लोकांना जेवायला घालायचं नाही मला गाता येतं म्हणून मला कार्यक्रमाला बसायचं नाही कधीतरी गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम असतो तर गाय नाही मी चार लोकांसमोर आणि भिलके करीबचा कार्यक्रम असतो तू म्हणालीस तर गाय आता मला अरे देवा आता गाणं असं गा म्हंटल की येत नाही पट तू विचार कर नंतर आपण हा नंतर कार्यक्रमाच्या शेवटी निवेदन सुद्धा तू केलंय म्हणजे बऱ्याच कार्यक्रमांचं करतेस केलंय तो एक्सपिरियन्स कसा आहे निवेदन मी आवडतं तुला करायला मला मला आवडतं निवेदन करायला कारण मला त्यात मी अशी फार निवेदन निवेदन करणारी नाही आहे त्याच्यामुळे मी मला जसं समजत त्याचं निवेदन करते आणि ते मला मजेदार वाटतं कारण मला त्याच्यात एक माझी पर्सनॅलिटी आणता येते पण मला असं वाटतं की बऱ्याचशा कार्यक्रमांचं निवेदन ही मी माझ्या सासऱ्यांमुळे करते आता मी घरकी मुर्गी झाले ना मग ते लिहितात कार्यक्रमाची संहिता मग ते मला निवेदन करायला लावतात कारण ते कठीण कठीण शब्द लिहून काढतात मग ते कोण बोलणार मग ते टेलिप्रॉम्प्टरवर वाचून मराठीत वाचून स्नातक नालंदा महाविद्यालयाच्या त्या स्नातक आहेत वगैरे याचं कोण बोलणार म्हणून मग मी किंवा त्यांनी की ते चतुरस्त्र कारकीर्द म्हणून बोलायला लावत होते का लाईनमध्ये मला बोबडी वाळायची वेळ येते तर ते त्यांच्यामुळे मी खूप निवेदन करते आता आपलाच कार्यक्रम आहे करतो निवेदन असं म्हणून खूप झालंय माझं पण मजा येते मला आवडतं निवेदन करायला निवेदन करताना बाकीचं सगळं पण बघता येतं ना कार्यक्रमातलं मला खूप आवडतं म्हणजे कार्यक्रमांचं निवेदन खूप आवडतं आणि मेजवानी नावाचा एक कार्यक्रम मी करायचे कुकिंगचा त्याचं मी खूप वर्ष निवेदन तू जेव्हा प्रेग्नेंट होते वाचवायला आला होता नाही वाचवायला नाही मी हरले होते अरे ही बाई म्हणजे काय त्या कार्यक्रमात तू काम करायचीस दिवसाला ना आठ का दहा रेसिपीज करायच्या पण केले हो ना अगं मला तेवढा वेळ उभं नाही ग राहत आहे सो मी नेहमी विचार करायचे मेजवानी परिपूर्ण किचन करताना मी रोज हिचा विचार करायचा की ही मुलगी कसं करते एवढं काम बापरे मी आणि सहाव्या महिन्यापर्यंत मला मजा यायची एकतर पापक एकतर पाक कला आपल्यासाठी पाप कलाच येते चमचमी गोष्टी खायच्या पाप करायची एकतर पाक कला म्हणजे आवडीचा विषय हो आणि त्यात मी पण सुगरण आणि दिवसाला आठ आठ दहा दहा रेसिपीज बनवायच्या किंवा दुसरं कोणीतरी बनवते त्याच्या त्या चाकून बघायच्या किंवा शिकायच्या म्हणजे हे आवडीचं काम अगदी पण तू जेवढं छान करायचीस ना तेवढं मला छान काही नाही ग असं काही नाही मला ती मला त्याची सवय झाली होती मी खूप पाच वर्ष केलं मेजवानी हो ना बरीच वर्ष केलं मी मेजवानी 
मला इनफॅक्ट मेजवानी परिपूर्ण किचन करणार का हे विचारायला फोन आला होता तेव्हा माझं लग्न दहा दिवसांवर होतं आणि मी माझ्या आईला म्हटलं मला तेव्हा म्हणजे कोशिंबिरही करून बघितली नव्हती मी कधी आयुष्यात मी कधी मी कामच करायला लागले ना पंधरा वर्षाची असल्यापासून माझी पहिली फिल्म मी जुईली नावाची केली मी पंधरा वर्षाची होते मानिनी केली तेव्हा मी सतरा वर्षाची होते तू इमॅजिन कर की त्या अख्ख्या काळात जेव्हा मुली जरा बटाट्याची भाजी करून बघते वगैरे करतात म्हणजे मुलांनी करायला पाहिजे खरं तर पण त्या काळात मी घरीच नव्हते कधी त्यामुळे माझ्या आईला कधी मी धरताच आले नाही आणि कधी काहीतरी करून बघ वगैरे असं सो मी जेव्हा लग्न करून आता सासरी जाणार तेव्हा अर्थातच माझ्या आईला असं वाटायला लागतो की बेसिक स्वतःला तरी लागलं तर करून काहीतरी खायला करता आलं पाहिजे तर तेव्हाच मला तो शो मिळाला त्याचं पहिलं शूटिंग मी अक्षरशः माझ्या लग्नाच्या तारखेच्या चार दिवस आधी केलं होतं त्याच्या पहिल्या एपिसोडच माझ्या पहिल्या एपिसोडचं शूटिंग त्यामुळे माझ्या आईने म्हंटल होतं की देव पावला एक कुकिंग शो मिळालाय काहीतरी म्हणजे चार गोष्टी कानावर तरी पडतील बेसिक फोडणी द्यायला तरी शिकशील असं करत करत पाच वर्ष केला मी तो शो मी फॉलो करायचे तो शो हो हो खूप लोक करायची आणि मी आय थिंक सहाव्या महिन्यापर्यंत केला तो शो मला असं आठवतंय की मला दूध उकळतानाचा वास यायला लागला की त्रास व्हायचा म्हणून स्टुडिओच्या बाहेर जायचंय प्रेग्नन्सी मध्ये तोपर्यंत केला मी मग पुढे तो केला दिवस मला खूप म्हणजे खूप मजा यायची ग तो करायला फक्त तुझ्या एवढा स्टॅमिना नव्हता नाही मला तिकडे खुर्ची दिली होती मधून मधून बसता यायचं पण होत ते हेक्टिक तीन दिवस सलग आम्ही दहा दहा अकरा अकरा रेसिपीज करायचो त्यामुळे मी जवळपास म्हणजे मधून मधून ब्रेक मोजले तरी एक नऊ ते साडे नऊ तास उभी असायचे दिवसाला ते मला तेव्हा पहिल्यांदा हे लक्षात आलं की आपण चालत असलो की दमत नाही हो उभे असलो की दमत ते खरंय म्हणजे मला मला तेच होतं मी दिवसाला अगं एक दिवस मी बावीस सीन पण केलेत दिवसाला पण थकायला होत नाही कारण एक आवडीचं काम आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण त्या कामामध्ये इतके गुंतलेलो असतो म्हणून ते आवडतंय पण मध्ये मध्ये बसायला मिळतंय उठायला मिळतंय सो हालचाल आहे वेरेज मेजवानीमध्ये मी उभी असायचे पुतळा हा कंटिन्युअसली म्हणजे सकाळी जी मी सुरुवात करायचे कामाला फक्त चेंजिंग साठी आपण आज जायचो आणि परत रात्रीपर्यंत पूर्ण पूर्ण वेळ उभे एका ठिकाणी उभं राहून खूप पण ते प्रोड्युसर्स खूप गोड होते हो खूप छान होते टीम हाऊस खूपच चांगलं आहे खूप छान सगळीच टीम छान होती इपीस चांगले होते डिरेक्टर पण मस्त होता योगेश म्हणून मित्र आहे माझा तो आणि फारच मजा आली आणि काय मस्त मस्त लोक भेटायची आणि काय काय अलकाताई बॅक किचन सांभाळायच्या अलकाताई म्हणजे त्या नसत्या तर तो शो मी इमॅजिनच करू शकत नाही नाही फारच फारच कमाल 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 काम करायचं आम्हाला तसं ते असत ना की असं एक काहीतरी तयार होताना दिसतं आणि मग झाकण काढलं की ते तयार झालेलं असतं ते मधलं सगळं त्या करायचं फारच कमाल होते आणि हे पण फसलेल्या रेसिपीज सुधरवून देणे कशात काय घातले आणि काय फुटत असले एखादी गोष्ट त्याला बायंडिंगला काय घालावं वगैरे वगैरे म्हणजे त्या खूप हुशार खूपच अमेझिंग अजून एक उमा उमा ताई उमा अमृते अच्छा ज्या ठाण्यामध्ये गेली अनेक वर्ष स्वयंपाकाचे क्लासेस चालवत आहेत हो तर त्या अशा आहेत की ज्यांनी तीन तीन पिढ्यांना स्वयंपाक शिकवलाय बर म्हणजे आजी जायची त्यांच्याकडे त्यांच्या म्हणजे असं वेगवेगळ्या रेसिपीज शिकून घ्यायला मोठ्या वयाच्या बाई पण असं केक शिकून घ्यायला मग माझ्या मुलीला शिकवाल का स्वयंपाक मग तिची मुलगी म्हणजे नात अशा तीन तीन पिढ्यांना त्यांनी स्वयंपाक शिकवलाय त्यांच्याबरोबर मी खूप एपिसोड केले आणि त्यांची मी खूप लाडकी होते कारण एक बेसिक तू कोणाची लाडकी नाही आहेस मला सांग माहित नाही कोणीच नसेल नसेल असं सगळ्यांना तू खूप आवड तशी मी खूप चांगली आय एम अ व्हेरी नॉईस पर्सन येस यू आर ऑफकोर्स यू आर तर त्यांच्याबरोबर पण खूप मजा आली मेजवानी करताना मला गिरीजा तू एक अतिशय उत्तम अभिनेत्री आहेस त्याबरोबर तू एक एन्व्हायरमेंटल सुद्धा आहेस ना हे काम कधीपासून एन्व्हायरमेंटलिस्ट हा खूप मोठा शब्द वाटतो मला 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 असं वाटतं की आपण सगळेच ज्या प्रकारच्या घरांमधून वाढलोय मोठे झालोय तिथे साधारण एखादा आपला रोजच्या वापरातला ड्रेस असेल तो थोडासा उसवला त्याला काहीतरी झालं हे तो आपण लगेच कधीच फेकून नाही द्यायचो आई तो शिवून द्यायची जेव्हा आपण लहान होतो नंतर आपण त्याला एक बेसिक धावधोरा टाकायला शिकलो किंवा एखादं बटन त्याचं निघालं तर ते आपण शिवून घ्यायचो मग तो पूर्णपणे विटून आता तो नाही घालता येणार असा झाल्यावरती पण त्याचे वेगवेगळे उपयोग असायचे आधी तो वरच्या गोष्टी पुसायचा फडकं व्हायचा म्हणजे टी व्हीला चांगलीच स्वच्छ फडकी मग हळूहळू करत करत तो फारशीचं फडकं तो नाही मग मधला ओटा मधला ओटा ओटा हा 
मग जरा तो चिकट मिनसट झाला की मग त्याला एकदा छान स्वच्छ धुवून काढायचं आणि मग तो फरशीवर सो त्याचा एक प्रवास असायचा आयुष्याचा आणि त्याला भोकं पडून आता त्याचं काहीही होऊ शकत नाही की मग तो कचऱ्याच्या बाबतीत जायचा सो आपण सगळेच जवळपास अशा घरांमधून आलो आहे किंवा मोठ्या मोठ्या तुला आठवत असेल तर बॉन्डविटाच्या आणि अशा ज्या बरण्या असायच्या डाळ तांदूळ त्यात ठेवले जायचे खरे मला आठवत नाही की असे पळपेटचे डबे वेगळे घेतले किंवा जे लग्नामध्ये नाव करून स्टीलचे डबे मिळायचे ते माझ्या आजीनी वापरले होते मग ते माझ्या आईने वापरले आणि तर त्यातले काही माझ्याकडे पण आहेत नवीन गोष्ट विकत चटकन घेणं ही वृत्तीच मला शिकवली गेली नाही लहानपणापासून त्यामुळे आपोआपच आपण जे नवीन घेतोय त्याचं आयुष्य कुठे संपणार याचा विचार आपोआपच व्हायला लागतो बऱ्याच लोकांचा माझ्या पिढीतल्या आणि आपल्या माझ्या आधीच्या पिढ्यांचा सुद्धा कुठेतरी हे सुटलं आपल्याकडनं कारण कन्झ्युमरिझम आला आणि मोठे मोठे शॉपिंग मॉल आणि मोठ्या मोठ्या खूप चमकदार गोष्टी आणि आता हे नवीन ते नवीन हे घेऊया ते घेऊया आणि आपण नवीन 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 गोष्टी घ्यायला लागलो आणि मला असं वाटतं की ह्या सगळ्यात त्या गोष्टींचं पुढे काय होणार हे आपण कधीच आपण त्याचा विचारच करणं सोडून दिलं बऱ्याचशा लोकांनी पण आपण बेसिक विचार केला तर जगात जे पहिलं प्लास्टिक तयार झालं तर एकोणीसशे दहाच्या सुमारास ते अजूनही जगात आहे कारण प्लास्टिक पूर्णपणे बायोडिग्रेड व्हायला कमीत कमी आठशे ते नऊशे वर्ष लागतात तर तू इमॅजिन कर की जगातलं जे पहिलं प्लास्टिक तयार झालं होतं तेव्हापासून ते आतापर्यंत जे सगळं प्लास्टिक आहे ते अजूनही याच जगात आहे आणि धरती काही रोज रोज एक्सपॅन्ड होत नाही जागा तेवढीच आहे आपल्याकडे सो दोन हजार पन्नास पर्यंत असं प्रिडिक्शन आहे की जगात जगातल्या सगळ्या समुद्रांमधलं जे सी लाईफ आहे म्हणजे सगळे समुद्रातले प्राणी जे आहेत त्यांना एका पारड्यात ठेवलं तर त्यांचं जे वजन होईल तेवढंच जगातल्या सगळ्या प्लास्टिकचं वजन होईल आणि हे वजनाने कम्पेअर करते मी तू व्हॉल्युमचा विचार करून प्लास्टिक हलकं असतं त्यामुळे त्याच्या तिप्पट व्हॉल्युमचं प्लास्टिक आपण तयार करून ठेवलेलं आहे म्हणजे हे झालेलं आहे ऑलरेडी झालंय तर मला असं मला पहिल्यांदा जेव्हा या सगळ्या गोष्टी माझ्या अशा स्टॅटिस्टिकली लक्षात यायला लागल्या तेव्हा मला असं वाटायला लागलं की काय करतोय आपण म्हणजे बाकी लाईक आय सेड हिंदी मराठी भाषा पुढ पलीकडे आपण जिवंत नाही राहू शकणार एक मोकळा फळा जर दहा लोकांना चित्र काढायला दिला आणि त्यांनी तो फळा भरून टाकला तर त्यांच्या पुढची येणारे दहा लोकांना चित्र काढायला जागा राहत नाही त्या फळ्यावरती असं आपण आता वागतोय आपल्या मुलांना फळ्यावर चित्र नाही काढता येणार आहेत आपण त्यांच्यासाठी झाडं शिल्लक ठेवणार नाही आहोत आपण त्यांच्यासाठी पाणी शिल्लक ठेवणार नाही आहोत आपण त्यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारची फॉसिल फ्युल्स शिल्लक ठेवणार नाही आहोत आणि आपण बोर काढत चाललोय मग त्यांच्यासाठी आपण काय ठेवणार आहोत या सगळ्या गोष्टींचा आपण फक्त विचार जरी करायला लागलो ना तरी आपण एन्व्हायरमेंटलिस्ट होऊ असं मला वाटतं सो मी फक्त या सगळ्याचा विचार करते मी नवीन गोष्ट विकत घेताना दहा वेळा विचार करते की मला ह्याची गरज आहे का मी त्यातल्या त्यात ज्या गोष्टींचा वापर मॅक्सिमाइज करता येईल ते ते करायचा प्रयत्न करते आणि माझ्या प्रोफेशनमुळे मला जी दहा लोकं ओळखतात किंवा मला सोशल मीडियावर म्हणा किंवा इतर ठिकाणी जे फॉलोइंग आहे ते फॉलोइंग या प्रकारच्या बिझनेसेसकडे किंवा या प्रकारच्या कॉजेसवरती काम करणाऱ्या लोकांकडे जर मला अट्रॅक्ट करता आलं तर ते काम मी करू शकते बाकी मी काय जाऊन ग्राउंड लेवल पासून काम नाही करू शकत मी बीच क्लीन अप नाही करू शकत मला नाही हवे किंवा मी नाही नवीन काही माझ्या ह्याने सुरू करू शकत पण मी असलेल्या गोष्टी पोचवू शकते का लोकांपर्यंत तर हो त्या मी पोचवू शकते सो किमान ते तरी आपण करावं या दृष्टीने मी बोलते ह्याबद्दल जितकं शक्य असेल वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वरून तर मला असं वाटतं की खूप मोठं काहीतरी करायची गरज नाही पण प्रत्येकाने छोटी छोटी पावलं उचलली ना तरी आपण कारण क्लायमेट चेंज जो होतोय किंवा हे जे सगळे परिणाम लक्षात येत आहेत आपल्याला मग त्या अमेझॉनमधल्या बुशफायर्स असू दे किंवा ओव्हरऑल ग्लोबल वॉर्मिंग असू दे किंवा बुडत जाणारी बेट असू दे किंवा अकाली येणारा पाऊस असू दे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी घडत आहेत त्याला अनुभवणारी आपली पहिली पिढी आहे आणि त्याच्याबद्दल काहीतरी करू शकणारी आपली शेवटची पिढी आहे खरं तर हे जर आपण लक्षात घेतलं तर बाकी सगळ्या गोष्टींच्या आधी आपल्याला हे करायला पाहिजे कारण आपण ज्या घरात राहतो ते जर नष्ट झालं तर मग आपण कुठे घेऊन जाणार आहोत बाकी सगळा अभिमान तर मला असं वाटतं की याचा तातडीने विचार झाला पाहिजे आणि म्हणून मी याबद्दल बोलत असते सारखी छान गिरीच्या लग्न कोणत्या साली झालं तुझं दोन हजार अकरा साली अकरा 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 किती वर्षाचे तेवीस तेवीस लहान होते संजय हो यार बालविवाह झालाय माझा तेव्हा असं वाटत नव्हतं तेव्हा वाटत होतं आपल्याला लय कळतोय पण हो लवकरच झालं माझं त्या म्हणून लग्न हो छान तुमचं लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज लव्ह मॅरेज आम्ही एका कार्यक्रमात भेटलो खूप आधी साम गुरुकुल नावाच्या एका 
साम टी व्हीवरच्या गाण्याच्या कॉम्पिटिशनचं मी निवेदन करायचे बर जे माझ्या सासऱ्यांचं प्रोडक्शन होतं आणि त्या कार्यक्रमाचं एक्झिक्युटिव्ह मॅजिक आहे इंडियन मॅजिक आयचं होतं आणि त्याचं एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर सुरूच होता सो माझ्या सगळ्या सुरुवातीचं डेट्स बद्दलचं पैशांबद्दलचं बोलणं या सगळ्या गोष्टी फोनवर सुरूची झाल्या होत्या आणि फोनवरून काय मला कळलं नव्हतं की हा किती वयाचा माणूस आहे किंवा कसा दिसत असेल काहीच मला कल्पनाच नव्हती आणि सेटवर आल्यावरती कसं एक पांढऱ्या रंगाचा लिनेनचा शर्ट घातलेला असा एक कुल थोडीशी दाढी वाढवलेला असा एक मुलगा तिथे फिरत होता असा एक ऑथॉरिटी ची फिगर असल्यासारखा तो म्हणजे हा हा कोण आहे तर तो होता सुरूद आणि मग आम्ही गप्पा मारायला लागलो आणि असं झालं की आमचे खूप कॉमन फ्रेंड्स निघाले आणि खूप कॉमन लोकांची ओळख आहे अर्थात आमचे दोघांचे वडील या क्षेत्रात असल्यामुळे तशी खूप ओळख होती एकमेकांची पण आम्ही कधीच एकमेकांना भेटलो नव्हतो आणि असं करत 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 तेव्हा माझी सासू माझे कॉस्ट्युम्स करायची त्यामुळे तिला मी गीता म्हणायचे मला काय म्हणायचं इव्हेंच्युअली सासू होणार आहे त्यामुळे मी तिला वॉट इज दिस युअर गीता माझ्या मेजरमेंट्स नाही घेतल्यास नीट वगैरे असं बोलायचं म्हणजे सासूशी आणि छान चाललं होतं सगळं आणि मग ते कार्य तो कार्यक्रम संपत आल्यानंतर आम्ही एकदा कॅज्युअली भेटलो आणि असं खूप कॅज्युअली आमचं बोलणं झालं कारण आमच्या खूप वेगवेगळ्या मित्रमैत्रिणींनी आम्हाला एकमेकांबद्दल सूचना द्यायला सुरू केल्या होत्या की तुम्ही काय एकमेकांचा विचार करत जेव्हा की काही ध्यानीमनी नव्हतं खरं तर आम्ही काम करत होतो फक्त एकत्र आणि मग असं करून आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा भेटलो तेव्हा तोच मला म्हणाला की अरे हा मित्र माझा असं म्हणत होता की आपण एकमेकांचा विचार केला जाय मी म्हटलं मलाही माझी एक मैत्रीण सांगत होती मग त्यानंतर एक अत्यंत फॉर्मल बोलणं तसं मग करायचा का विचार बरं असं झालं बोलणं मी म्हटलं हा चार झालं हेच बोलणं झालं मग एका त्यांनी मला गुड गुडग्यावर बसून अंगठी वगैरे माझं तुझ्यावर प्रेम आहे वगैरे काही झालं नाही आम्ही बाहेर गेलो करायचा का विचार करायचा का विचार झाला विचार आणि मग मी आले पहिल्यांदा या घरी ही गोष्ट ऍक्च्युली मी खूप सांगितली आहे सगळ्यांना पण मला खूप धम्मल वाटते त्यामुळे मी पुन्हा एकदा छोटी करून सांगते मी पहिल्यांदा पुण्यात आले या घरी जिथे आपण आता बसलो आहे आणि तेव्हा होळी होती आणि मी आयुष्यात कधी भांग प्यायली किंवा खाल्ली नव्हती आणि माझी खूप इच्छा होती की मी एकदा ट्राय करून बघावी थोडीशी थंड आई तर मी सुरुदा म्हणतो की कुठून तरी जरा व्यवस्था कर ना मला खूप इच्छा एकदा आयुष्यात ट्राय करायची तर त्यांनी एक कुठून तरी ऑर्गनाइज केली मग ती बनवायची कुठे मग त्याला वास येतोय मग मला काही त्याची घाण वाटत नव्हती तर मी या घरात येऊन पहिला गोड पदार्थ हा भांग असा केला होता चॉकलेट मिल्कशेक आता भांग माझ्या आजी सासूबाई पण होत्या तेव्हा घरात त्यांनाही मी थोडी चाखायला दिली चमचावर चवसाई कशी झाली भांग कशी झाली असं म्हणून मी इथे एक भांगेचा कार्यक्रम केला मग ती अर्थात आम्ही त्याचं प्राशन केलं आम्ही बर आणि मग या घरात असं एक मागे खोली आहे बाहेरच्या बाजूला जिथे ती सुरुची होती तिथे मी आणि सुरुत ती भांग पिऊन पुढचे छत्तीस तास झोपलो कारण भांगेत असं होतं ना की आपण एखादी गोष्ट जी करतो ती करत राहतो किंवा अशी लोक झोपून गेली आणि उठतच नाहीत असे तीस एक तास आम्ही दोघं गार होतो आम्हाला काही कळतच नव्हतं आम्ही फक्त झोपून गेलो होतो त्या खोलीमध्ये आणि घरात इन्फॉर्मेशन अशी होती की गिरिजा ओक आली आणि गेले तीस तास दोघं खोलीत बाहेरच आहे हे माझं सासर सासरचं पहिलं इंट्रोडक्शन मग जेव्हा जाग आली तेव्हा सुरुला एका राऊंड टेबल कॉन्फरन्सला बोलवलं गेलं घरात काय चाललंय विचारायला त्यावर त्यांनी त्यांना सांगितलं की मला लग्न करायचं ह्याच्याशी जे आमचं बोलणं झालं नव्हतं ओ बर म्हणजे चालेल का चालेल का झालं तुझा विश्वास मी बसणार या गोष्टीवर पण हे सुद्धा सेम आहे गाही अंबरने मला नाही प्रपोज केलं त्याच्या आईला सांगितलं मला ह्याच्याशी लग्न करायचं म्हटलं मला विचार अनबिलिवेबल आहे पण हे तो त्याच्या आईला बोलला होता आपल्या वडिलांना तो सांगतच नव्हता ऑफिशियली माझा मला हिच्याशी लग्न करायचं त्यामुळे पब्लिक सिच्युएशन मध्ये मी आणि रंगा गोडबोले भेटलो की मला मला काय करावंच कळायचं नाही कारण रंगा गोडबोले रंग गोडबोले हिचे सासरे पुढे तर ते मला भेटले की असं एक ते आपले करून माझ्याकडे हसायचंय मी आपले म्हणजे काय सासरे बुवा सासरे बुवा करू का काय कसं इतकं ऑकवर्ड होतं आणि मम्मीच आणि माझं असं होतं की आता गीता मी तुला काय म्हणू मम्मी म्हणाली म्हण काय गीताच म्हण माझी काही हरकत नाही अगं आमचं अग्निहोत्राचं शूटिंग चालू होतं आणि त्यावेळेला गीताताईने ही गुड न्यूज आम्हाला दिली अगो तीच लाजत होती सुरुच ठरलंय बरं का म्हटलं काय बोलते गीता म्हणजे गीताताई सॉरी म्हटलं काय बोलते गीताताई म्हणे हो ठरलंय म्हटलं का कोण बोलते गिरीजा म्हटलं कोण गिरीजा 
ओके म्हटलं अग तू काय लाजतेस हे कधी ठरलं काय आणि आम्ही असा घेरावच घातला इतकी लाज होत ती सांगायला आय स्टील रिमेंबर ती एक वेगळीच व्यक्ती आहे माझी सासू हे रसायन काही औरच आहे पण तुला गंमत माहितीये का तुझ्या सासूची सून व्हायला इंडस्ट्रीत खूप मुली लाईन लावून होत्या हो म्हणजे सुरुदवर सुरुद आवडणं किंवा सुरुदवर प्रेम असणं चालवून घेऊ ही हा ही वेगळी गोष्ट पण गीता ताईची सून व्हायचं ह्याच्यासाठी खूपच म्हणजे चुरस असायची इंडस्ट्री माझी सासू म्हणजे एक दोन तीन गोष्टी सांगते मी अंदाज येईल माझ्या सासूनी मी पहिल्यांदा एक फुलका केला होता एक आणि माझ्या सासऱ्यांना करून वाढला होता त्यावर माझ्या आईला दीड तासाचा फोन केला की कशी माझी सून गरम फुलका करून तर माझ्या आईचं नंतर मला फोन येऊन एवढा झालंय का मला आपलं उगाच टेन्शन आलं होतं तुला काही येत नाही म्हटल्यावर एका फुलक्यात झाली आहे का ती तू पास झाली आहेस का हे उगाच टेन्शन घेस तिला माझं सतत सगळ्याच गोष्टींबद्दल असं विलक्षण कौतुक असतं तर मलाही सुरुवातीला असं वाटायचं की बस एवढ्याच अपेक्षा आहेत का ओके तर ती अशी कसं सांगू मी गोड हा म्हणजे माझी आई मला सकाळी सात वाजता उठवते उठ आता किती वेळ झोपणार आहेस पण माझी सासू असं दहा वाजता पण येऊन झोपली आहेस का थांबे जरा पडदे बंद करते जरा अजून नीट पांघरून घालते असं म्हणून मला दहा अकरा बारा पर्यंत ती उठवायलाही येणार नाही तोपर्यंत गरम काहीतरी खाणा करून ठेवते अशी ती काहीतरी वेगळीच आहे किंवा सुरुचा जेव्हा जन्म झाला ना तेव्हाच मी ठरवलं होतं आतापासून दागिने करायला सुरुवात करूया अशी काहीतरी तुलाच व्यक्ती आहे एका पार्टीमध्ये स्मिताताई होत्या मी होते रंगादादा होता गीताताई होती सगळेजण आणि माझी नणंद होती आरती आरती मला तिने सांगितलं हे हो तर अगो इतकी छान भट्टी जमली होती ना सगळ्यांची मग तिने मला जरा बाजूला नेलं आणि मला विचारलं काय ग तिचा मुलगा किती वर्षाचा आहे म्हटलं डोंट इव्हन थिंक अबाउट इट लहान नाही खूप तिला ती म्हणली चालेल मला ही सासू असेल तर मी हिच्या मुलाच किती लहान असेल तरी मी लग्न करायला तयार आहे मला आरती म्हणत होती की तिच्या गळ्यातलं कुठलं तरी पेंडंट खूप आवडायचं आरतीला दर वेळेला भेटली की ती म्हणायची की खूप छान आहे खूप छान आहे तर ती म्हणजे मी एकदा तिला सांगितलं होतं की हे मला मिळणार असेल ना तुझा जसं मुलगा कसाही असं मी त्याच्याशी लग्न नाही गोड आहे का पण सुरू खूप गोड आहे सुरू ना हो खूप गोड आहे खूप नाही नाही गोड आहे गोड आहे खरंच गोड आहे खरंच गोड हे बघे आमचं असं आहे लोक घरी आले ना की त्यांना कन्फ्युजन होतं की हे खरे मांडतायत काय नाटकं करतायत तर माझी आई खूप सावरा सावर करते बिचारी तर एकदा माझ्या सिंगिंग स्टारच्या रिहर्सल सुरू होत्या आणि ऋषिकेश जो माझा सिंगर पार्टनर मेंटॉर होता तो घरी आला होता आणि काहीतरी झालं आणि बरं सुरुदला स्वयंपाक फारसा करता यायचा नाही पण गेल्या लॉकडाऊनमध्ये त्यांनी अचानक स्वयंपाक करायला सुरुवात केली आणि तो अप्रतिम स्वयंपाक करतो अनफॉर्च्युनेटली फॉर मी तर तो काना मागून येऊन तिखट झालाय आता एक सेकंड लॉकडाऊनमध्ये अंबरनी स्वयंपाक करायला सुरुवात केली आहे त्याच्या जरा आधी आणि आम्हाला माहितही नव्हतं की अंबर स्वयंपाक करू शकतो आणि तो इतका उत्कृष्ट स्वयंपाक करतो आणि त्याचा मला इतका राग येतो कारण आता सडनली बापरे त्याचा स्वयंपाक आणि मी एवढी वर्ष करते त्याचं काय दहा वर्ष होतील माझ्या लग्नाला आता आणि हे लग्नानंतर शिकून घेतलंय मी स्वयंपाक बिझनेस तर असं झालं की कुठून सुरू झाला विषय आपला भरकटले मी कुठेतरी लोकांना खोटं वाटतं असं वाटतं की मस्करी करतात की खरंच सुरू मला म्हणाला की तू छान कोल्ड कॉफी करतेस कोल्ड कॉफी कर ना ऋषिकेशला आणि मला तो म्हणाला हो मी पण पिन ऋषिकेश म्हणाला माझी आई येऊन बसली होती म्हणजे रिहर्सल होती तर मी म्हटलं हो करते ना करते ना म्हणून मी उठायला लागले आणि सुरू म्हणा एक काम कर त्याच्यामध्ये जे तू हे करतेस ना मग ते असं कर आणि मग ते हे जरा कमी घाल आणि हे जरा तर मी म्हटलं तू कर ना मग त्यापेक्षा तर तो म्हणाला नाही नाही कर गे कर गे तू म्हटलं नाही एवढं तुला जर इन्स्ट्रक्शन्सच द्यायचे आहेत मला तर तू कर ना कॉफी त्यावर तर म्हणाला नाही नाही असं माझं म्हणणं नव्हतं पण चॅलेंज नको करू तुझ्यापेक्षा बरी करू शकतो मी असं म्हणून आमचं एक छोटंसं काहीतरी त्यावर माझी आईस ऋषी घेतला नाही 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 असं काही सिरियस नाही चालू असतं तिला आपलं खूप जबाबदारी वाटली की आपण सावरा सावर करूया त्याला कसं वाटेल ही दोघं भांडतात एकमेकांची पण त्याला नीट माहित होतं की हे असंच असतं की मग एक आता मी एक आयटम करून दाखवतो मी आणि सुरू तो मला असं काहीतरी म्हणतो की जात मध्ये किचन मध्ये आणि गरम करते करून आण त्यावर मी त्याला काय असं म्हणतो की मग सॉरी सॉरी परफॉर्मन्स करून दाखवतो पण मजेदार आहे आमचं आय थिंक बॉन्डिंग हे सेन्स ऑफ ह्युमर वरनं होतो मोरोलेस आणि या घरातल्या सगळ्यांचं सगळ्यांचं सगळेच तुमच्या घरामध्ये म्हणजे 
नाही चांगल्या अर्थाने आणि मला वाटतं म्हणून आम्ही सगळे एकत्र राहू राहू शकतो आणि ह्या सगळ्या ज्या इडिओसिंक्रेसीज आहेत आमच्या वेगवेगळ्या इडिओसिंक्रेसीजला काय मराठीत शब्द असेल विक्षिप्तपणा सगळ्यांचा आपापल्या पद्धतीचा त्या सगळ्या को एक्झिस्ट करतात कारण आम्ही सगळेच विक्षिप्त आहोत त्यामुळे समोरच्याचं काहीतरी चालू असेल बो आता त्याला राहू देऊ तुम्ही आपापल्या परीने खूप गोड आत माहिती आहे प्रत्येक म्हणजे जेवढं मी तुझ्या बरोबर बॉन्ड करू शकते तेवढंच मी गीताताई बरोबर करू शकते रंगादादा बरोबर नाही करू शकत माझी हिंमतच होत नाही माझी नाही व्हायची मला सुरुवातीला खूप भीती वाटायची त्यांची आणि मी त्यांना पहिल्यांदा जेव्हा ऑफिशियली सुरुची गर्लफ्रेंड म्हणून भेटायला गेले होते तेव्हा ते पूर्ण वेळ मोबाईलमध्ये गेम खेळत होते आणि त्यांच्या बायकोनी म्हणजे माझ्या सासूनी त्यांना खूप शिव्या घातल्या त्यावरून कसा बघतोय श्रीरंग ती आपल्याला भेटायला आली ती आपली होणारी सून आहे तिला काय वाटत असेल तर ते आपले मिशीतल्या मिशीत करून मोबाईलवर गेम खेळत होते खूप नंतर माझ्या आता मी बारा वर्ष ओळखते त्यांना माझ्या लक्षात आलं की ते माझ्यापेक्षा जास्त ऑकवर्ड होते अशा सिच्युएशन मध्ये काय बोलायचं आपल्या मुलाच्या गर्लफ्रेंडशी सो ते आपला एक ऑकवर्डनेस कव्हर करायला मोबाईलमध्ये गे पण ते फार गोड आहेत आणि पण त्या याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं की अरे हा माणूस आपल्याला भावच देत नाही खूप असं वाटायचं की म्हणजे हा असं खूप ग्रेट आहे आणि हे त्याला माहितीये आणि तो आपल्याला जाम भाव देत नाही असं कुठेतरी वाटत असं वाटायचं पण नंतर हळूहळू ते खूप गोष्टींमुळे एकतर काय व्हायचं की मी आणि पप्पा दोघंच मुंबईमध्ये खूप जास्त असायचो कामानिमित्त सो आमचं मी पुण्यात राहायचे तेव्हा कबीर पुण्यात असायचं आणि मी येऊन जाऊन काम करायचे त्यामुळे इन्व्हेरिबली असं व्हायचं की मी आणि पप्पा त्या घरात एकटे असायचो मग आमच्या जेवताना गप्पा व्हायच्या मग आपण काहीतरी मागवूया का मग मी काहीतरी आज मला करायचा मूड नाही मग काहीतरी मागवूया मग आम्ही तर आम्ही खूप गप्पा मारायचो जेवायचो एकत्र आणि मग त्यातून खूप वेगवेगळे विषय बोलले जायचे त्यांचं काय सुरू आहे मला कळायचं माझं काय चाललं आहे आणि ओव्हरऑलच एक विचार ऑनची अदॉन प्रदॉन आणि खूप म्हणजे मला असं वाटतं की त्या वयातल्या लोकांसाठी ना रेलेव्हंट राहणं किंवा आत्ताच्या पिढीशीही त्यांना तसाच म्हणजे प्रत्येकच वेळा आमच्या काळी असं न करता तुमचं काय चालू आहे किंवा तुमच्या काळातले लोक काय करत आहेत हेही तितक्याच कुतूहलाने आणि तितक्याच उत्सुकतेने समजून घेणं हे मला फार मजेदार वाटतं त्यांच्याबद्दल त्यांच्याशी बोलताना कारण ते त्यांच्याशी कुठल्याही विषयावरती आपण जसं बोलतो ना तसं बोलता येतं ते कुठल्याही प्रकारे असं मला नको सांगू असे नाही वाटत किंवा एखादी गोष्ट त्यांच्याकडून ऐकताना सुद्धा ना तो आविर्भाव नसतो की एक मिनिट मी सांगतो असं नसतं खूप छान गप्पा होऊ शकतात आणि मृणमयी मृणमयी काय वर सांगू मी मृणमयी बद्दल नंदेच्या रूपात एक मैत्रिणीच मिळाली जणू मृणमयी आणि मी ऍक्च्युली नाटकामुळे खूप एकत्र हँग करायचो तेव्हा कारण आम्ही त्या तशीच सुरुवात झाली आणि पण तिथे सुद्धा तुझ्याकडे आणि मृणमयीकडे बघून किंवा आत्ता ए ए ती बघावी ती कॅमेराच्या मागे आहे बरं का आता मी जे काही बोलणार आहे नाही पण सिरियसली तुझं आणि तिचं नातं बघून मला मी आणि आरती आठवतो हो आय एम शुअर आय एम शुअर म्हणजे बाहेरून असं लोकांना वाटेल की अरे यांचं जमत नाहीये की काय पण नाही ते ती जी नोकझोक आहे ते जमतं म्हणून आहे आमची काही नोकझोक नसते आणि बाहेरच्या सगळ्यांना कळत असेल आमचं खूप जमतं इनफॅक्ट आम्ही एकमेकींसारख्या बोलायला लागलोय इतकी वर्ष एकत्र असल्यामुळे त्यामुळे आमच्या बोलण्याची पद्धत कदाचित सुरुवातीपासून थोडीशी एका जनरेशनच्या असल्यामुळे एक साधारण भाषेचा एक वापर किंवा इंग्रजी शब्दांचा वापर एक जो होतो ना तशी ती एक त्या जनरेशनची पण आजकाल माय गाड अशी ती एक एक जनरेशनच आहे ना तशी आमच्या जनरेशनचा जो काही एक पॅटर्न होता तशा आम्ही दोघी बोलत असल्यामुळे आमच्या घरातल्या बऱ्याच लोकांना मी बोलते का ती बोलते यात कन्फ्युजन पण होतं तर माझ्या आजे सासूबाई मी घरात आले आणि मी काही बोलायला लागले की मने अशी मला हाक मारतात म्हणजे मृणमयी किंवा मृणमयी बोलत असली की ती अरे गिरिजा कुठून आली अचानक असं त्यांचं होतं आमच्या बोलायची पद्धत पण सिमिलर आहे किंवा आम्ही दोघी आता आम्ही दोघी मुंबईत राहतो मी पण मुंबईत राहते ती सुद्धा जवळ राहते माझ्या घराच्या त्यामुळे आम्ही एकमेकींच्या ऑडिशन घरी शूट करायच्या एकमेकींना शूट करून देणं मग ऑडिशनला आलीच असतं मग जेवायलाच थांब असं म्हणून एक जेवायचा पूर्ण कार्यक्रम होतो मग गप्पा मग पत्ते खेळले जातात मग मी कबीर सुरू माझ्याकडे दोन पोरी राहतात त्या म्हणून मग असे म्हणून एक गप्पा आणि पत्ते असा एक डाव होतो तर असं एक फारच इंटरेस्टिंग नातं आहे आमचं किंवा मला असं वाटतं की या घरात जर मी मोकळेपणाने पूर्णपणे मोकळेपणाने कोणाशी बोलू शकत असेल अर्थात सुरुची पण त्या पलीकडे तर ती मृणमयी आहे मी काहीही बोलू शकते तिच्याशी आणि कुठल्याही गोष्टींबद्दल आम्ही तीही बोलू शकते अर्थात माझ्याशी आणि मग अशी तिने तुला काय सांगणार तिने मला सांगितलं होतं की माझं खूप कौतुक कर्ज मी केलंय आता मी खरं सांगणार आहे यापुढे
खूप स्मार्ट आहे मृणमयी हा मृणमयी मला कस इन्स्पायर करते हे मला तिने सांगायला सांगितलंय तिच्या रोजच्या वागणुकीतून आणि मग सांग ना गोष्टी तर असं एक छान मैत्रीचं नातं आमचं आहे आणि मस्त मजा येते मला अगेन मला तिच्या तिचा सेन्स ऑफ ह्युमर प्रचंड आवडतो ते काहीतरी वेगळाच विचार करते आणि काहीतरी वेगळंच असतं तिचं म्हणणं आणि ते फारच कमाल फारच कमाल असतो खूप आवडतं मला म्हणून बरं तू आत्तापर्यंत भरपूर काम केलं आहेस वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून काम केलं आहेस ह्या पुढे सुद्धा करत राहशील पण असं काही आहे का की अरे हे तर करायचं राहून गेलं हे मला करायचंच आहे किंवा एका एखाद्या विशिष्ट रोलसाठी तू वाट बघतीयस का काय करायचं राहून गेलंय तुझं अशा पटकन दोन गोष्टी येतात मनात एक तर मला मास्टर्स करायचं होतं जे मी नाही करू शकले काही कारणांमुळे जे माझं राहून गेलं त्या काळात माझे आई वडील वेगळे झाले आणि मग विषयच बदलले सगळे खूप वेगळ्या गोष्टी घडायला लागल्या त्यामुळे ते राहून गेलं तेव्हा आणि सो ते एक मला आयुष्यात कधीतरी पुढे शिक शिकायचं वा ते मी एक करीन नक्की आणि आता आपल्याकडे फॉर्च्युनेटली त्याच्यासाठी बरेचसे मार्ग उपलब्ध आहेत जे एकेकाळी तुमचं एक वय झालं की तुम्ही परत नाही वळू शकायचं तर तसं नसून आता बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ते मला एक करायचं आहे आणि दुसरं मला असं वाटतं की रोल माझ्या वाटेला जे येतील ते येतीलच किंवा काम जे काही माझं होईल ते होईलच मला असं वाटतं की कुठल्याही कलाकृतीसाठी दोन भाग असतात एक त्या कलाकृती निर्माण ती तयार करणाऱ्यांची जबाबदारी की आपण एक छान कलाकृती तयार करावी आणि दुसरी असते त्याचं ग्रहण करणारा ऑडियन्स किंवा तर मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये ऑडियन्स क्रिएशन कोणी करत नाही आहे म्हणजे छान कलाकृती तयार करू शकतो पण ती तीच लोक बघतात जी लोक नेहमीच चांगल्या गोष्टी बघत आली आहेत एका कम्प्लिटली वेगळ्या ऑडियन्स पर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट अप्रिशिएट कशी कशी करायची किंवा एखाद्या कलाकृतीत काय बघायचं किंवा कला मुळात तुमच्या आयुष्यात काय ऍड करते हे आपल्या देशातच सर्वायवल हा मुळात मुद्दा असल्यामुळे की दोन वेळेचं मी जेवण आधी कमवतो कला नंतर हा स्ट्रगल असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही हे हे तर मला असं वाटतं की मला ह्याबद्दल काहीतरी करायचंय मग ती अगदी छोट्या गावांमध्ये जाऊन त्यांचीच नाटकं बसवणं गीतांजली कुलकर्णी ह्याबद्दल खूप काम करते अतुल कुलकर्णीची बायको ची बायको आणि म्हणजे माझ्यासाठी तर अतुल हा गीतांजलीचा नवरा असा अगदीच म्हणावं वाटेल मला पण ती उत्तम आणि अशी खूप लोक आहेत जी खूप छोट्या छोट्या सेंटर्समध्ये काम करत आहेत असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याबद्दल आपल्याला काहीच माहीत नाही पण त्यांनी अख्खी अख्खी गावं उभी केली आहेत त्यातून तर मला असं वाटतं की मला अशा प्रकारचं काहीतरी काम इव्हेंच्युअली करावं असं वाटेल फक्त मुंबई पुण्यात राहून त्याच लोकांसाठी उच्च दर्जाचं काम मी असं म्हणत नाही की ते काम नाही करायचं ते करायचंच आहे पण त्याचबरोबर मला नाटक म्हणा व्हिज्युअल आर्ट्स म्हणा किंवा संगीत म्हणा किंवा नाच म्हणा चांगल्या टेस्टफुल प्रकारचा हा अशा ऑडियन्सपर्यंत न्यायचा आहे ज्यांना त्याला ॲक्सेस नाही तर तो मला ॲक्सेस तयार करायचा आहे ऑडियन्स नवीन तयार करायचा कारण मराठी नाटकाबद्दल पण मला असं वाटतं की जो आपला ऑडियन्स होता ना जो समजून नाटक बघायचा तो आता म्हातारा होऊन इव्हेंच्युअली मरणार आहे नवीन तयार होत नाही आहे वीस वर्षाची मुलं नाटक बघायला पटकन जात नाही तर तो तयार करणं गरजेचं आहे आणि आता शहरांमध्ये इतकं छोट्या मोबाईल डिव्हायसेसवरती एंटरटेनमेंट अवेलेबल आहे की अशा प्रकारचा ऑडियन्स तिथे अशा प्रकारे तयार होणार म्हणजे ह्या माध्यमांसाठी पण अशी खूप लोक आहेत आणि बहुतांश लोक अशी आहेत की ज्यांना चांगल्या कलाकृतींना ऍक्सेसच नाही म्हणजे काही मार्गच नाही आहे अनुभवायचा तर ह्याबद्दल काहीतरी मला आवर्जून करावं असं वाटेल असं मला वाटतं वा इव्हेंच्युअली छान थँक्यू मग आपासून मी तुला सांगते पुन्हा एकदा सांगते विचार खूप वेगळे आहेत <laughs> छान आहेत हे जर का तुला करता आले तर नथिंग लाईक इट नक्की हे जेव्हा हे जेव्हा ह्यातलं काहीतरी मी करेन ना तेव्हा आपण परत इंटरव्ह्यू करेन मी तुला सांगेन मी काय केलं नक्कीच 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 खूप करते असतो ऑलरेडी पण हे सुद्धा केल्यानंतर आणखीन एक इंटरव्ह्यू करू आपल्याला सगळं वाढून घ्यायचं असतं मला असं बुफेत गेले ना पण मला असं त्रास होता किंवा मी त्याचं थोडंसं खाऊन बघितलं नाही असं थोडीशी सगळ्या गोष्टी करून बघायची खूप वृत्ती आहे सगळ्यात 
थोडं थोडं डॅबल करून बघायचं बरं तुला असं वाटलं असेल की मी विसरले पण गाणं राहून गेलेलं आहे मी विसरले नाही ओके नाही नाही मी गाईन ना मला नखरे करत नाही मी पण मला पटकन गाणं सुचत नाही त्यामुळे तुला काही सुचवायचं असेल तर तू सांगू शकतेस मला काय मला गाऊ मी पटकन तर एक गाणं आहे माझं खूप आवडतं आणि माझ्याच चित्रपटातलं जे मला गायचं होतं सिंगिंग स्टारमध्ये पण आम्ही कटाक्षाने सगळी मराठी गाणी म्हटली त्यामुळे हे नाही तिथे म्हणता आलं हिंदी गाणं आहे मा असं नाव आहे त्याचं तारे जमीन पर मधलं सगळ्यांनाच आवडतं ते गाणं तुला रडू येणार आहे हा म्हणजे दुसरं नाहीच आहे का हेच अरे बापरे मला मला आवडत नाही म्हणून नाही मी हे गाणं टाळते ऐकायचं कारण मी ऐकलं की मी रडते रड मग काही हरकत नाही मला नाही बरं नको रडू आपण तो भाग कापून टाकू म्हणू की नको सांग म्हणू जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचू यही तू आके था बेगी उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ तुझे सब है पता है न तुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ यू तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं तुझे सब है पता है नमा तुझे सब है पता मेरी माँ सुने थैंक यू आय एम सॉरी अग आय डोंट नो वॉट टू से मला माहीत होतं तर रडणार तरी मी गाणं म्हटलं नाही पण मग अशी आमच्यात बोलणं होत असताना मी हेच म्हणत होते की ते जे आया म्हणतात ना की तुला आई झाल्यावर कळेल तुला आई झाल्यावर कळेल ते नाही समजवून सांगता येत असं कुठनं तरी कबीरने जोरात आई अशी हाक मारली कळवळून की जे मला आत होतं ना ते मला नाही शब्दात समजवून सांगता येत आपण कितीही प्रॅक्टिकल असलो आणि तेव्हा नाही कळायचं जेव्हा आई म्हणायची ना तुला आई झाल्यावर कळेल तेव्हा काय त्या त्या म्हणजे त्या शब्दांचं गांभीर्यच कळायचं नाही पण आई झाल्यानंतर अचानकच एक जो बदल होतो आपल्यामध्ये हो ना खरंय सॉरी मी तुला रडवलं पण आता मी तुझं मूड ठीक करायला एक दुसरं गाणं म्हणते छोटस थँक्यू फरिदा खानोम यांची वा गजल आहे आज जाने की जिद ना करू मला खूप आवडते आणि मला हा स्टँडचा किंवा हे कडवं आवडतं कारण त्याचे शब्द मला खूप आवडतात तू कितीही गाऊन दाखवलं तरी मला जायला लागेल बरं का थांब बघ हे ऐकून तुला थांबावं असं वाटेल का वक्त की कैद भी जिंदगी है मगर वक्त की कैद भी जिंदगी है मगर चंद घड़िया यही है जो आजाद है चंद घड़िया यही है जो आजाद को खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें क्या 
आणि तुम्ही सगळे पाहत राहा दिलके करीब